నా గోయింగ్ టు స్కూల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ ఈవీఎస్ కంటెంట్ మన ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఒక ఈవీఎస్ కంటెంట్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం గోయింగ్ టు స్కూల్ ద బ్యాంబూస్ అండ్ ద రోప్ బ్రిడ్జెస్ ఈజ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ అసాం అసాంలో బ్యాంబూ బ్రిడ్జెస్ హెల్ప్స్తో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ రెయిన్స్ సో మచ్ వేర్ వీ లివ్ సో అసాంలో ఎక్కువ హెవీ రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది అదే ఇక్కడ ఒక చైల్డ్ చెప్పినట్టు చెప్తున్నాడు ఇట్ రెయిన్స్ సో మచ్ వేర్ వీ లివ్ సమ్టైమ్స్ ఆఫ్టర్ ద రెయిన్ దెర్ ఈజ్ ఎ నీ హై వాటర్ ఎవ్రీవేర్ బట్ దట్ డస్ నాట్ స్టాప్ అస్ ఫర్ గెటింగ్ టు స్కూల్ వీ హోల్డ్ అవర్ బుక్స్ ఇన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ బ్యాంబూ విత్ ద అదర్ వీ క్విక్లీ వీ క్విక్లీ క్రాసెస్ ద బ్యాంబూ అండ్ ద రో బ్రిడ్జెస్ టు రీచ్ స్కూల్ సో మన పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నట్టు బ్యాంబూ బ్రిడ్జెస్తో దాని యొక్క రోప్ సహాయంతో ఉన్నారు సో అస్సాంలో పిల్లలు ఒక హ్యాండ్ టు బుక్స్ని మరొక చేతితో ఆ రోప్స్ని పట్టుకొని ఆ వాటర్ని క్రాస్ చేసి స్కూల్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ గోయింగ్ టు స్కూల్ అన్న టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వేరే వేరే స్టేట్స్లో పిల్లలు రకరకాలుగా స్కూల్స్కి వెళ్ళడానికి సఫర్ అవుతారు అన్న అన్నది ఎలా వెళ్తున్నారన్నది చూ చూపించడానికే ఈ యొక్క లెసన్ సో ద బ్యాంబూస్ అండ్ ద రో బ్రిడ్జెస్ సో అస్సాంలో దేని హెల్ప్తో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారంటే బ్యాంబూస్ అండ్ రోప్ బ్రిడ్జెస్ సహాయంతో అస్సాంలో స్కూల్కి వెళ్తారు పిల్లలు ఎందుకంటే ఎక్కువ హెవీ రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది కాబట్టి అస్సాంలో సో వాళ్ళ హౌసెస్ కూడా అలాగే ఉంటాయి థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఫీట్స్ హైలో వాళ్ళు హౌసెస్ కట్టుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లదాఖ్ లదాఖ్లో ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ ద రివర్ టు గెట్ టు స్కూల్ ద రివర్ ఈజ్ వైడ్ అండ్ డీప్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఐరన్ రోప్ అక్రాస్ ద రివర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్ ఇట్ ఈస్ టైడ్ హైలీ విత్ స్ట్రాంగ్ ట్రీ ఆర్ ఎ రాక్ దిస్ ఈజ్ అ ట్రాలీ సో ఇది మనకు మన పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది ట్రాలీ సో టూ సైడ్స్ చెట్టుకు కానీ లేకపోతే ఒక మంచి రాక్ కానీ ఈ స్ట్రాంగ్ ఐరన్ ఐరన్ రోప్ అనేది కట్ చేసి చేస్తే ఐరన్ రోప్ని వీళ్ళు కట్ చేసి ఈ ట్రాలీ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ట్రాలీ ఈ ట్రాలీ సో ఈ యొక్క ట్రాలీ సహాయంతో సో ఇది ఇలా ఉంటుంది దీంట్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ చిల్డ్రన్స్ని కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న పుల్లితోటి ఇటు నుంచి అటుకి పుష్ చేస్తారు సో పిల్లలు అక్కడ ఉన్న రివర్ని వాళ్ళు క్రాస్ చేస్తారు అదే చెప్తున్నారు దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రాలీ అన్ ఓపెన్ బాక్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వుడ్ అటాచ్డ్ విత్ ద రోప్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఆఫ్ అర్ సిట్ ఇన్ ద ట్రాలీ ఏ పుల్లి హెల్ప్స్ ద ట్రాలీ టు మూవ్ అక్రాస్ ద రోప్ సో ఈ పుల్లి ఇక్కడ ఉన్న పుల్లి అన్నది ఆ రోప్ నుంచి పిల్లల్ని అటువైపుకి ట్రావెల్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది వీ రీచ్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైమ్ సో మనం అదర్ సైడ్ ఆఫ్ రివర్కి రీచ్ అయ్యి స్కూల్కి వెళ్తారు నెక్స్ట్ సిమెంట్ బ్రిడ్జెస్ సో నార్మల్ ఏరియాస్లో కానీ ఓవర్ వాటర్ ఉన్న ప్లేసెస్లో సిమెంట్ బ్రిడ్జెస్ హెల్ప్స్తో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సిమెంట్ బ్రిడ్జెస్ వీ ఆఫ్ ఎన్ నీడ్ టు గో అక్రాస్ సమ్ వాటర్ బాడీస్ సో వీ యూజ్ బ్రిడ్జెస్ దీస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిమెంట్ బ్రిక్స్ అండ్ ఐరన్ రాడ్స్ ద బ్రిడ్జెస్ మే ఆల్సో హ్యావ్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ వల్లం వల్లం ఎ స్మాల్ వుడెన్ బోర్డ్ సో మనం సో వల్లం ఏ స్మాల్ వుడెన్ బోర్డ్ సో మనం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ బోర్డ్ దీన్ని కేరళలో దీన్ని వల్లం అని పిలుస్తారు కేరళలోని పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఈ బోర్డ్ని అయితే యూజ్ చేస్తారు ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కేరళ బీ యూజ్ అ వల్లం స్మాల్ వుడెన్ బోర్డ్ టు రీచ్ స్కూల్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ అనగానే మనం గుర్తొచ్చేది క్యామెలే సో క్యామెల్ కాట్ రాజస్థాన్లోని పిల్లలు క్యామెల్ కాట్ హెల్ప్ తోటి స్కూల్కి వెళ్తారు సో వి లివ్ ఇన్ ద డెజర్ట్ there is a sand all around it gets very hot in the day we ride in a camel cart to reach the school bullock carts village in plains villages lo pillalu bullock carts help toti veltuntar we ride in our bullock carts going slowly through the green field if it is too sunny or rainy we use అవర్ అమ్రిలాస్ సో విలేజ్లోని పిల్లలు బుల్లక్ కార్స్ ఎడ్ల బండి మీద ఎడ్ల బండి హెల్ప్ తోటి వెళ్తుంటారు సో ఎక్కువ వర్షమైనా ఎక్కువ ఎండ్ అయినా ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ సనీ ఆర్ రైనీ వీ యూజ్ అవర్ అమ్రిలాస్ అని చెప్తున్నారు నవ్ 
Rocky Paths Rocky Paths We live in the mountains the paths are rocky and uneven the children who lives in the plains will plains will find it difficult to walk on this but we can easily race up and down so ee rocky paths manaku uttarakhand side rocky paths ante so anni raalu tho gudinavi we live in the mountain the paths are rocky and uneven so aa place lu valaku nadavadaniki kuda kashtam undi still still valani school ki velladaniki evaru aapatledu so manam andaram schools ki alage vellama so we live in the mountain the paths are rocky and uneven the children who live in the plain we find it difficulty to walk on this but we can easily race up and down the paths are rocky and uneven in mountains ekkada uttarakhand lo a bird has its eyes on its head and the holes are covered with feathers they help them to ears so ee birds ki manalaga ee chowl annavi baitiki ganipichavu so vaatiki sides na vaari oka head sides na చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి సో ఆ హోల్స్ వాటికి ఇయర్ లాగా యూజ్ అవుతాయి ఆ ఇయర్స్ని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఫెదర్స్ తోటి కవర్ చేసి ఉంటాయి సో కొన్ని బర్డ్స్కి ఐట్స్ అనేవి సైడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని బర్డ్స్కి వాళ్ళ యొక్క ఫ్రంట్ ఉంటాయి అవుల్స్కి వాటికి అయితే ఫ్రంట్గా ఉంటాయి కొన్ని బర్డ్స్కి సైడ్స్ ఉంటాయి ఏ బర్డ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఐస్ ఆన్ ఇట్స్ హెడ్ అండ్ ద హోల్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ఫెదర్స్ ద హెల్ప్ దెమ్ టు హియర్ అండ్ ఇలాగే ఈ హోల్స్ ఈ హోల్స్ ఉన్న వాటిని లిజర్డ్స్ కానీ క్రోకోడైల్స్కి కూడా మనలాగా చెవులు బయటికి కనిపించవు వాటి యొక్క చెవులు అన్నవి వాళ్ళకి హోల్స్ ద్వారా ఉంటాయి సో ఈ బర్డ్స్ అన్నవి ఏవైతే ఇయర్స్ ఇయర్స్ ఏవైతే బయటికి కనిపించకుండా ఉంటాయో అవి పిల్లలకి డైరెక్ట్గా భర్తీ ఇవ్వలేవు ఎగ్స్ ద్వారా అవి భర్తిస్తాయి వాటిని మనం ఓవిఓరస్ అని అంటాం కాబట్టి వాళ్ళని మనం ఓవిఓరస్ అంటాం సో లిజర్డ్ హ్యాస్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ క్రోకోడాయిల్ టూ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇయర్ లైక్ దిస్ బట్ వీ కెన్ నాట్ సీ దెమ్ సో ఆ ఇయర్స్ ఆ హోల్స్ ద్వారానే అవి వింటాయి మనం వాటిని చూడలేం నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆన్ ద యానిమల్స్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆన్ ద యానిమల్స్ ఆర్ డ్యూ టు ద హెయిర్ ఆన్ ద దేర్ స్కిన్ సో మనం యానిమల్స్లో చూస్తుంటాం టైగర్ ఉంటుంది దానిలో స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ఎల్లో బ్లాక్ ఉంటాయి జీబ్రా వైట్ బ్లాక్ ఉంటాయి సో అవి ఎందుకు వాటి మీద అట్లా ప్యాటర్న్స్గా ఉంటాయంటే బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళ యొక్క స్కిన్ దాని యొక్క స్కిన్ని బట్టి వాళ్ళ హెయిర్ అన్నది ఛాన్స్ వస్తుంది డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆన్ ద యానిమల్స్ ఆర్ డ్యూ టు ద హెయిర్ ఆన్ ద స్కిన్స్ వితౌట్ హెయిర్ ఆన్ యానిమల్స్ బాడీ దెర్ వుడ్ బీ నో ప్యాటర్న్ సో యానిమల్ యొక్క బాడీ మీద వితౌట్ హెయిర్ on an animal's body there would be no pattern animals with ear hair on the body gives birth so evarkaithe e animal kaithe chevulu baitiki undi baitiki kanipisthayo vaalla body meeda hair untundo hair on the body avi direct ga pillalni janmanisthayi so avi gives birth vaatini manam vivi oras an antam animals with ears hair on the body gives బట్ దాన్ని మనం వీవి ఓరస్ అని అంటాం యానిమల్స్ విత్ నో ఇయర్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ సో వాటికి ఇయర్స్ లేకుండా బయటికి మనకు కనిపించని ఇయర్స్ ఉంటే అవి ఎక్స్ని లేచేస్తాయి వాటిని మనం ఓవి ఓరస్ అని అంటాం సో నవ్ ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ గురించి చెప్పుకుందాం సో ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ టాపిక్ వచ్చింది ద నందు లెసన్ ఉంది ఎలిఫెంట్ గురించి ఈ ఎలిఫెంట్స్ గురించి ఏంటంటే ఎలిఫెంట్స్ వచ్చినప్పుడు హర్డ్ వాళ్ళ యొక్క సమూహంలో వాళ్ళ యొక్క గుంపులో ఏ యానిమ ఓ ఏ ఎలిఫెంట్ అయితే ఏజ్డ్గా ఉంటుందో బాగా ఏజ్డ్ ఎలిఫెంట్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ మాత్రమే సో వాడి యొక్క సమూహంలో ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ చైల్డ్ మాత్రమే ఉంటాయి పిల్లలు మరియు ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయి ఈ మెయిల్ అనేవి ఉండవు ఈ మెయిల్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఆ గుంపులో నుంచి సపరేట్ అయి వెళ్ళిపోతాయి now the oldest female elephant becomes a herd head of the so a gump ki head ga oldest female elephant untundi so gurtu bait gani exam lo male kuda adugutadu gani confuse avuddu ee elephant yokka herd lo male undaru chinna pillale tappa 14 to 15 years ochina male elephants aithe untaru there is no male elephants in the herd they left as they turn 14 to 15 
సో ఈ మెయిల్ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఫోర్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఆ సమూహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాయి అండ్ అడల్ట్ ఎలిఫెంట్ కెన్ ఈట్ అప్ టు హండ్రెడ్ కేజెస్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ట్వింగ్స్ ఇన్ వన్ డే సో ఒక ఎలిఫెంట్ అన్ అడల్ట్ ఎలిఫెంట్ ఒక రోజుకి వంద కేజీల లీవ్స్ని తింటుంది ద ఎలిఫెంట్ స్లీప్ ఫర్ ఓన్లీ టూ టు ఫోర్ హవర్స్ ఏ డే సో ఎలిఫెంట్ చాలా తక్కువ టైంలో నిద్రపోతుంది టూ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ వరకు టూ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ వరకే ఒక రోజుకి పడుకుంటుంది నెక్స్ట్ ద మడ్ కీప్స్ దేర్ స్కిన్ కూల్ సో ఇవి మడ్లో ఆడుకోవడానికి బాగా ఇష్టపడతాయి ఎందుకంటే ఈ మడ్ వాటి యొక్క బాడీని కూల్ చేస్తుంది కాబట్టి ద మడ్ కీప్స్ దే దేర్ స్కిన్ కూల్ దేర్ బిగ్ ఇయర్స్ ఆల్సో వర్క్ లైక్ ఏ ఫ్యాన్స్ దే దే ఫ్లాప్ దీస్ టు కీప్ దెమ్ దెమ్ సెల్ఫ్ కూల్ దేర్ ఆర్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్స్ అండ్ యంగ్ వన్స్ ఇన్ ద హర్డ్ సో ఒక హర్డ్లో టెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్స్ అండ్ యంగ్ వన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఖేజడీ ట్రీ ఖేజడీ విలేజ్ ఈజ్ నియర్ జోధాపూర్ ఇన్ రాజస్థాన్ సో ఈ ఖేజడీ విలేజ్ అనేది జోధాపూర్లోని రాజస్థాన్లో ఉంటుంది ద ప్లేసెస్ వేర్ బిల్డ్ బై వుడ్స్ అట్ దట్ టైమ్ అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో ఈ స్టోరీ అన్నది త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో నుంచి అమృతాదేవి యొక్క స్టోరీ ఇది ఖేజడీ ట్రీ సో ఆవిడ ఆ ట్రీస్ని కాపాడడానికి ఆవిడ ప్రాణాలు సైతం అర్పిస్తుంది అనమాట ఈ స్టోరీలో ద ప్లేసెస్ వేర్ బిల్డ్ బై వుడ్స్ అట్ దట్ టైమ్ అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో ద పీపుల్ ఆఫ్ దీస్ విలేజ్ వేర్ కాల్డ్ బిస్ నాయిస్ సో ఆ ప్లేస్లో ఉండే పీపుల్స్ని వీళ్ళు బిస్ నాయిస్ అని పిలుస్తారు సో ఖేజడీ విలేజ్లో ఉండే పీపుల్స్ని వీళ్ళు బిస్ నాయిస్ అని పిలుస్తారు ద పీపుల్ ఆఫ్ దీస్ విలేజ్ వేర్ కాల్డ్ బిస్ నాయిస్ ఇక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది రాజు రాజ్యంలో ఉన్న చెట్లన్నీ కొట్టేయమని సైనిక సైనికులకి చెప్తే అమృతాదేవి గారు ఆ చెట్లని కొట్టేయకుండా వెళ్ళి ఆ చెట్లని వాళ్ళు హక్ చేసుకొని నిలబడతారు సో చెట్లనేవి వాళ్ళకి జీవన ఉపాధి ఉపాధి వాళ్ళకి సో చెట్లని వాళ్ళకి ఒక జీవన ఉపాధి కాబట్టి సో ఆవిడ వెళ్ళి చెట్లని చంపేయవద్దని చెప్పి ఆమె ఆ చెట్లని హక్ చేసుకుంటుంది ఆమెతో పాటు తన ముగ్గురు పిల్లలు ఆడపిల్లలు త్రీ డాటర్స్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ సో ఆవిడ యొక్క త్రీ డాటర్స్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ విలేజర్స్ వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న చెట్లని హక్ చేసుకొని నిలబడతారు అయినా కూడా ఈ సైనికులు రాజు చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన ఆయన మాటని వినాలని చెప్పి వాళ్ళని చంపేసుకుంటూ చెట్లని నరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతారు సో అప్పుడు ఇది ఈ స్టోరీ అనేది వచ్చింది సో అమృతాదేవి షీ సాక్రిఫైడ్ హర్ లైఫ్ అమృతాదేవి తన లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తుంది అమృతాదేవి ఆయనతో ఆవిడతో పాటు వాళ్ళ యొక్క త్రీ డాటర్స్ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ విలేజెస్ బై హగ్గింగ్ ద ట్రీ ఇట్స్ బార్క్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ మెడిసిన్ దీని యొక్క బార్క్ని మెడిసిన్స్గా కూడా యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ పీపుల్స్ ఏం చేస్తారంటే ద పీపుల్ యూజింగ్ ఇట్స్ బీన్స్ యాజ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ లీవ్స్ వేర్ సౌడ్ యాజ్ ఏ ఫుడర్ ఫర్ యానిమల్స్ సో వీటి వీటి యొక్క బీన్స్ని వాళ్ళు వెజిటేబుల్స్గా యూజ్ చేసుకుంటారు అండ్ వాటి యొక్క లీవ్స్ని వాళ్ళు యానిమల్స్కి ఫీడ్ చేస్తారు అండ్ డస్ నాట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ నెక్స్ట్ స్టోరీ స్టోరీ ఫర్ బొచ్చా విలేజ్ ఇన్ ముజుఫురా డిస్ట్రిక్ ఇన్ బీహార్ సో నెక్స్ట్ స్టోరీ వచ్చేసి అనిత హుష్వా సో అనిత ఎ గర్ల్ స్టార్ అనమాట ద స్టోరీ ఫర్ బొచ్చా విలేజ్ ఇన్ ముజుఫురా డిస్ట్రిక్ ఇన్ బీహార్ ఈవిడ ఇక్కడ బీ కీపింగ్ని చేస్తుంది బీ కీపింగ్ చేసి తను ఎయిన్ చేసుకొని తన ఎడ్యుకేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది తన లైఫ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది ఇక్కడ టాపిక్ సో హనీ బీ లేస్ దర్ ఎగ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ హనీ బీ వాటి యొక్క ఎగ్స్ని ఎప్పుడు లేచేస్తుందంటే అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు లేచేస్తాయి ఎవ్రీ బీ హైవ్ హ్యాజ్ ఏ క్వీన్ బీ దట్ లేస్ ఎగ్స్ సో ప్రతి ఒక్క బీన్ హైవ్లో ఒక క్వీన్ రాణి రాణి తేనెట్టిగా ఉంటుంది క్వీన్ బీ దట్ లేస్ ఎగ్స్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ మెయిల్స్ ఇన్ ద హైవ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బీస్ ఇన్ ద హైవ్ ఆర్ వర్కర్ బీస్ ద మెయిల్ బీస్ హ్యావ్ నో స్పెషల్ రోల్ యాజ్ అ వర్కర్ సో ద బీ ఈ బీ కీపింగ్ని మనం 
బీ కీపింగ్ని మనం అపీకల్చర్ అని పిలుస్తాం హనీ బీస్ ఎక్కువ దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అంటే లిచ్చీ ఫ్లవర్స్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ హనీ బీస్ లిచ్చీ ఫ్లవర్స్కి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ లిచ్చీ ఫ్లవర్స్ మనకు ఫిబ్రవరిలో పూస్తాయి సో లిచ్చీ ఫ్లవర్ బ్లూమ్స్ ఇన్ ఫిబ్రవరి ద బీస్ లేస్ ద రెక్స్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్ అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్కి ఈ ఎక్స్ అన్నవి లేచేస్తాయి అండ్ ఈ హనీ బీస్ అన్నవి దేనికి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే లిచ్చీ ఫ్లవర్స్కి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతుంది లిచ్చీ ఫ్లవర్స్ మనకు ఫిబ్రవరిలో కనిపిస్తాయి ఎక్కువ సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ మేల్ బీస్ ఇన్ ద హైల్స్ ద మేల్ బీ హ్యావ్ నో స్పెషల్ రోల్స్ సో ఇక్కడ వర్కర్ బీస్ ఉంటాయి ఒక ఒక్క ఫీమేల్ బీ ఉంటుంది హనీ క్వీన్ బీ ఉంటుంది అది మాత్రమే ఎక్స్లే చేస్తుంది ఈ మేల్ బీస్ అన్నవి ఆ క్వీన్ బీతో మెట్ అవ్వడానికే యూజ్ అవుతుంది సో దానికంటూ స్పెషల్ రోల్ అయితే ఉండదు ఈ వర్కర్ బీసే మొత్తం చూస్తుంటాయి సో నెక్టార్ని కానీ నెక్టార్ కానీ ఆ హైవ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కానీ క్వీన్ని ప్రొ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ వర్కర్ బీస్ మాత్రమే చేస్తాయి సో బీస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మేల్కి అనేది సపరేట్ రోల్ అయితే ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ వన్ ద ట్రైన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ గాంధీధామా ఇన్ కచ్ గుజరాత్ ఫుడ్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఢోల్గా విత్ చట్నీ లెమన్ రైస్ మిఠాయి సో గుజరాత్లో ఢోల్గా విత్ చట్నీ లెమన్ రైస్ మిఠాయి గాంధీధామా అహ్మదాబాద్ అండ్ వల్సాడ ఆర్ ఇన్ గుజరాత్ కాచిగూడా ఈజ్ ఇన్ కేరళ మడ్గోన్ ఇన్ మడ్గోన్ ఈజ్ ఇన్ గోవా ద టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫౌండ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గోవా ఈజ్ రెడ్ సాయిల్ దేర్ ఆర్ టోటల్ టూ థౌజండ్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ నైంటీ టూ ట్యూనల్స్ ఇన్ ద రూట్ ఫ్రమ్ గోవా టు కేరళ ద టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫౌండ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గోవా ఈజ్ రెడ్ సాయిల్ దేర్ ఆర్ టోటల్ టూ థౌజండ్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ నైంటీ టూ ట్యూనల్స్ ఇన్ రూట్ ఫ్రమ్ గోవా టు కేరళ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ కేరళ ద ఫెర్రీస్ అండ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ సో ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి కేరళలో ఫెర్రీస్ని అండ్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఆర్ యూజువలీ యూజ్డ్ అనమాట మదర్స్ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఈస్ కాల్డ్ వలియమ్మ మదర్స్ మదర్ ఈస్ కాల్డ్ అమ్మమ్మ సో మదర్ మన పెద్దమ్మని వాళ్ళు వలియమ్మ అని పిలుస్తారు అమ్మమ్మని అమ్మమ్మ అని పిలుస్తారు దేంట్లో మలయాళంలో మదర్స్ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఈస్ కాల్డ్ వలియమ్మ అండ్ మదర్స్ మదర్ ఈస్ అమ్మమ్మ ఇన్ మలయాళం కాచిగూడా ఈజ్ ఎ సిటీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ ఇన్ సదరన్ ఇండియా ఆఫ్ మలబార్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నోన్ యాజ్ క్యాలికట్ ఆన్ ద వే ఆఫ్ వే టు గుజరాత్ టు కేరళ ద ట్రైన్ క్రాసెస్ మహారాష్ట్ర గోవా కర్ణాటక సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వస్తుంది ఆన్ ద వే టు గుజరాత్ టు కేరళ ద ట్రైన్ క్రాసెస్ మహారాష్ట్ర గోవా కర్ణాటక కొట్టాయం ఈజ్ ద టౌన్ ఇన్ ద ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ నెక్స్ట్ అండ్ నౌ ఫెర్రీ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బోర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ కేరళ లాంగ్వేజెస్ వెర్ ఇట్ ఈజ్ స్పోకెన్ స్టేట్స్ మలయాళం అన్నది కేరళలో మాట్లాడతారు కొన్ని కర్ణాటక మహారాష్ట్ర గోవా అండ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కేరళ మరాఠీ మరాఠీ మహారాష్ట్ర గోవా డామన్ డ్యూ దారానగర్ హవేలి నెక్స్ట్ గుజరాతీ గుజరాత్లో మాట్లాడతారు కన్నడ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర సో ఇవి ద లాంగ్వేజెస్ అండ్ ద వేర్ ఇట్ ఈస్ స్పోకెన్ ఇది ఒక ట్రైన్ టికెట్ ట్రైన్ టికెట్ ట్రైన్ టికెట్లో ఏముంటాయి ద డీటెయిల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆన్ ఏ ట్రైన్ టికెట్స్ మన ట్రైన్ టికెట్లో ఏ డీటెయిల్స్ మనం ఫైండ్ చేస్తామంటే ట్రైన్ నెంబర్ సో ట్రైన్ నెంబర్ని ద డేట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ సో మనం ఏ రోజైతే స్టార్ట్ అవుతామో అది ద బర్త్ అండ్ ద కోచ్ నెంబర్స్ ద ఫే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద టికెట్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ కిలోమీటర్ సో ఈ ట్రైన్ టికెట్ ద డీటెయిల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆన్ ఏ ట్రైన్ టికెట్ సో దిస్ ఇస్ ట్రైన్ టికెట్ నెక్స్ట్ కరణ మల్లేశ్వర్ హ్యావ్ యూ సీన్ ఆర్ రీడ్ అబౌట్ హర్ ఇన్ ఏ న్యూస్ పేపర్ 
కారణం మల్లేశ్వరి గారు ఒక వెయిట్ లిఫ్టర్ ఈవిడ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసి ఆయన నా వాళ్ళ యొక్క ఫాదర్ వచ్చేసి ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తనకి ఫోర్ సిస్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వెయిట్ లిఫ్టర్సే సో తను తన యొక్క వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసిందంటే తను ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి తన వెయిట్ లిఫ్టింగ్ని స్టార్ట్ చేసింది సో తను అప్ టు వన్ థర్టీ కిలోగ్రామ్స్ కిలోగ్రామ్స్ తను వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేయగలుగుతుంది మనకి ఇప్పుడు వరకు ట్వంటీ నైన్ మెడల్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్లో ట్వంటీ నైన్ మెడల్స్ని ఆవిడ గెలుచుకోవడం జరుగుతుంది సో బ్రాన్స్ టూ థౌజండ్లో సిడ్నీ ఒలింపియాడ్లో బ్రాన్స్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు విన్ ఒలింపిక్ మెడల్ షే ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద ఓన్లీ ఇండియన్ ఉమెన్ వెయిట్ లిఫ్టర్ టు విన్ ఒలింపిక్ మెడల్ షే ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఉమెన్ వెయిట్ లిఫ్టర్ టు విన్ ఒలింపిక్ మెడల్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో షీ మ్యారీడ్ రాజేష్ ఆయన కూడా ఒక వెయిట్ లిఫ్టర్ తను రాజేష్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంది నవ్ కరణ మల్లేశ్వరి ఈజ్ ఏ వెయిట్ లిఫ్టర్ షీ లివ్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మల్లేశ్వరి స్టార్ట్స్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్స్ షీ వెన్ షీ వాజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నవ్ షీ కెన్ లిఫ్ట్ ఏ వెయిట్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ కిలోగ్రామ్స్ కరణ హ్యాస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ మెడల్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ హర్ ఫోర్ సిస్టర్స్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ద ఫ్లవర్ వ్యాలీ కెన్ బి ఫౌండెడ్ ఇన్ హిల్స్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ సో వీటి మీద మస్ట్ షుడ్గా ఫ్లవర్స్ మీద ఒకటి వస్తుంది ద ఫ్లవర్ వ్యాలీ కెన్ ఫౌండ్ ఇన్ ద హిల్స్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ద ఫ్లవర్ వ్యాలీ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ హిల్స్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ సో ఫ్లవర్ వ్యాలీ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఉత్తరాఖండ్లో దొరుకుతుంది సో మనకు ఆప్షన్లో ఉత్తరాఖండ్ ఉంటుంది ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ద ఫ్లవర్ వ్యాలీ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద హిల్స్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ద ఫ్లవర్స్ లైక్ మ్యారీ గోల్డ్ జెనియా ఆర్ యూజ్ టు డై క్లాత్స్ కలర్స్ వేయడానికి నెక్స్ట్ ద కాంజూ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్ మేకింగ్ ఇతర్ సో ఇతర్ ఇతర్ చేయడానికి ఈ కాంజూ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఫేమస్ అనమాట సో ద స్టేట్స్ ఆన్ మ్యాప్ కేరళ అండ్ మహారాష్ట్ర మధుబని మధుబని పెయింటింగ్ సో మధుబని దీని కూడా గురించి కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది మధుబని ద డిజైన్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ మధుబని సో ఇలాగ ఫ్లవర్స్ మీద బర్డ్స్ మీద చెట్ల మీద వాటి మీద యానిమల్స్ మీద ఈ పెయింటింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఎక్కడ బీహార్లో మధుబని పెయింటింగ్ ఎక్కడ వేస్తారు బీహార్లో వేస్తారు ద డిజైన్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ మధుబని ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఫోక్ ఆర్ట్ సో ఇదొక వెరీ ఓల్డ్ ఫోక్ ఆర్ట్ అనమాట డూ యూ నో వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మధుబని సో దీని మధుబని అని ఎందుకు పిలుస్తారు దెర్ ఈజ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ బీహార్ కాల్డ్ మధుబని సో బీహార్లో మధుబని అనే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది దీస్ పెయింటింగ్స్ ఆర్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ పేస్ట్ ఆఫ్ పౌడర్ రైస్ సో రైస్ యొక్క పౌడర్తో ఇన్ విచ్ కలర్స్ హ్యావ్ బీన్ మిక్స్డ్ టు మేక్ దీస్ ఇండిగో ఇండిగో కలర్ టర్మరిక్ కలర్స్ ఫ్రమ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ట్రీస్ ఎక్సెట్రా ఆర్ యూజ్డ్ సో ఈ పెయింటింగ్లో ఇండిగోని నీలం అండ్ టర్మరిక్ పసుపుని హల్దీ సో కలర్స్ ఫ్రమ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ట్రీస్ ఎక్సెట్రా ఆర్ యూజ్డ్ ద పెయింటింగ్స్ షో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యానిమల్స్ ట్రీస్ ఫ్లవర్స్ బర్డ్స్ ఫిషర్స్ అండ్ మెనీ అదర్ యానిమల్స్ సో ఈ పెయింటింగ్లో మనం ఏం చూడగలుగుతామంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషుల్ని యానిమల్స్ని ట్రీస్ని ఫ్లవర్స్ని బర్డ్స్ని ఫిషెస్ని అండ్ మెనీ అదర్ యానిమల్స్ని మనం ఇక్కడ చూడగలం ద కాంజూ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద ఉత్తరప్రదేశ్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇతర్ ఇతర్ ఇక్కడ ఇతర్ రోజ్ వాటర్ కెర్వా వాటర్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ కాంజూ డిస్ట్రిక్ట్ బెన్న బిడ్జ్ గ్రూమ్ డేరా గజిఖాన్ ఇస్ ఇన్ పాకిస్తాన్ సోహన్ విలేజ్ ఇన్ హర్యానా బెల్వానిక్ విలేజ్ ఇన్ కర్ణాటక సో బెన్ బెల్వానిక్ విలేజ్ ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక ఇన్ బస్వా ఏరియా అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కాల్ కుంటి ఈజ్ యూజ్ టు లూజ్ అండ్ ద సాయిల్ సో ఈ కుంటిని యూజ్ సాయిల్ని యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు 
ગીજુભાઈ ભડેકા લીવડ ઇન ગુજરાત હી રોટ મેની સ્ટોરીઝ ફોર ચિલ્ડ્રન સો એ ગુજુ ગીજુભાઈ ભડેકા પિલ્લલ કોસમ બર્ડ્સ મીદ કૂડા ચાલો સ્ટોરીઝ અનેવી રાસે સો ઇન ગુજરાત ઇન એકડ ઉંટાર અંટે ગુજરાત લો ગીજુભાઈ ભડેકા લીવડ ઇન ગુજરાત હી રોટ મેની સ્ટોરીઝ ફોર ચિલ્ડ્રન એન ઇન્ડિયન રોબિન લેસ ઇટ્સ એગ સો એ ઇન્ડિયન રોબિન લેસ ઇટ્સ એગ ઇન બિટવીન ઓફ સ્ટોન્સ એલોન રોડ સાઇડ કોયલા લેસ ઇટ્સ એગ ઇન એ ક્રોસ નેસ્ટ સો ઈ કોયલ તનકંટુ સ્વંત નેસ્ટ એવતી એમ ઉંડુ તનકંટુ ઓક સ્વંત નેસ્ટ ઉંડુ ઈ કોયલ યોક એક્સ ની ક્રોસ યોક એક્સ સિમિલર ગા ઉંટાય કાબટી ઇદી આ ક્રો એક ગૂટીલો દાન એક્સ ની લેજેસી વેલી પોતુંદે સો બાબુ ઈ ક્રો તન તન પિલ્લલ તો પાટુ દીની ગોડા પોદીગી પિલ્લલ ચાસુ સો કોયલ લેસ ઇટ્સ એગ ઇન એ ક્રોસ નેસ્ટ ધ બર્ડ્સ યુઝસ ધ નેસ્ટ ઓન્લી ટુ લે ધેર એક્સ સો આ વી કેવલ મે ગુડલુ પેટી પોદગડાનીકિ માત્રમે ઈ નેસ્ટ ની યુઝ ચેસકુને તરવાત આ વી મારો છોટીકે વેલી પોતે આફ્ટર ધ એક્સ હેવ હેચ્ડ એન્ડ ધ ચીક્સ હેવ ગ્રોન ધે લીવ ધ નેસ્ટ સો આ વી આ એક્સ ની પોદગિ આ ચીક્સ બેટ કોચનપડુ વલે નેસ્ટ ની ઓદલેસી વેલી પોતે ધ ક્રો બિલ્ડ્સ ઇટ્સ નેસ્ટ હાઈ અપોન અ ટ્રી સો ઈ ક્રો યક ગુડ કોડા ચાલા સ્ટ્રોંગેસ્ટ ગા ઉંડુને એન્ડ ટોપ ઓફ ધ ટ્રી ચાલા પેદ ચેટ મેન ટોપ મેન દન યક ગુડની કટકુંટુ ધ સન બર્ડ મેક્સ એ નેસ્ટ ધટ હેંગ્સ ફ્રોમ ધ બ્રાન્ચ ઓફ એ સ્મોલ ટ્રી ઓર બુશેસ સો ઈ યક ચિન્ન ટ્રી ચિન્ન ટ્રી યક બુશેસ મીદ હેંગ જેસકોને ઉંટુને સો બુશેસ મીદ ઇકડ હેંગ જેસકોને ઉંટુને એદી સન બર્ડ બાયનોકલર્સ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ an instrument with two glasses parts lens which we look through in order to make objects in the distance seem nearer dalamada is in andhra pradesh so bazar goen maharashtra coffee parade mumbai halgundi is in karnataka the children's panchayat was called bhimsang in halgundi about banyan tree what looks like hanging branches are actually the roots of the tree so mana kanipiche herlanni aa oka chetti oka roots so banyan tree what looks the hanging branches are actually the roots of the tree desert oak it is a tree that is found in australia so it desert oak anadi manaku australia lo kanipistundi oak trees roots go deep into the ground till they reach water So, we took a reach, we took a roots, we took a water, we took a water, and we took a deep well. This stored, the water is stored in the tree trunk. So, we took a water in the tree trunk. So, we took a water in the tree trunk. So, we took a water in the tree trunk. So, we took a pipe in the tree trunk. Bihu festival is celebrated in Assam on the occasion of new rice crop. So, we took a sankranti at the time. అక్కడ బిహు ఫెస్టివల్ అలాగా మనకి ఇక్కడ సంక్రాంతి అట్లాగో అక్కడ బిహు ఫెస్టివల్ అక్కడ మహ బిహు ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ జనవరి ఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మాహ ద టెన్త్ మంత్ ఆఫ్ అసాం క్యాలెండర్ అసామీస్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ జరుగుతుంది లేదా ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ జనవరికి జరుగుతుంది మహ బిహు ద ఫస్ట్ డే ఈస్ కాల్డ్ ఉరక అండ్ ద డే పీపుల్ బిల్డ్ ఎ టెంపరీ షీల్డ్ కాల్డ్ బేల్ ఘర్ సో అక్కడ వీళ్ళు ఆ ఫస్ట్ రోజు వాళ్ళు బేల్ ఘర్ని టెంపరీగా ఒక షెడ్ని అయితే కడతారు ద ఫస్ట్ డే ఈస్ కాల్డ్ ఉరక ఫస్ట్ డేని ఉరక అని పిలుస్తారు అండ్ దట్ డే పీపుల్ బిల్డ్ ఎ టెంపరీ షెడ్ కాల్డ్ బేల్ ఘర్ సో వీటి మీద డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది సో ఈ బోరా రైస్ మీద స్టిక్కీ రైస్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది నేను ప్రీవియస్ ఆఫ్లైన్లో జరిగిన క్వశ్చన్లు కూడా ఉంది సో బోరా ఈజ్ ఏ కామన్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ యూజ్డ్ ఇన్ అసాం దేర్ ఆర్ స్టిక్కీ రైస్ సో మనం ఇట్లా ఫుడ్ని టచ్ చేసినప్పుడు స్టిక్కీగా అంటుకుంటూ ఉంటుంది బోరా రైస్ సో ఈ క్వశ్చన్ అయితే మనం చూసాం బోరా రైస్ ఇస్ అ కామన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ యూజ్డ్ ఇన్ అసాం ద ఉమెన్ వేర్ డ్రెస్సెస్ సో ఈ ఫెస్టివల్లో లేడీస్ ఎవరంటే The women's wear dresses in path and mukha, mekhela chadar. The cooking and eating together in a gurudwara is called langar. So, gurudwara lo cooking and eating together ni langar an pilustar. 
Muktapur village in Pochampalli district of Andhra Pradesh. <clears throat> so traditional occupations are carpet weaving, toy making, ether, perfume production etc. So traditional occupations are carpet weaving, toys making, ether, perfume production etc. These things have become famous by the name of the place where they made life. So, many places are famous for the name of the place where they Kullu Shawal, Madhubani Painting, Assam Skill, Kashmiri Embroidery. So, these, play, these things have become famous by the name of the places they are made. Abu Dhabi is a UAE, United Arab Emirates. Currency of Abu Dhabi is Dhiram. Chittapan, Chittapan ni manam yam plus thamande, father's younger brother in Malayalam. So, Peddumma nemo valiyamma ni pilus thaman jepam Malayalam lo, Ammumma nemo Ammumma ni pilus thaman jepam Chittapan, ante Babai ni. Kunjamma, Kunjamma ante Pinni ni, Babai wala yukka wife ni Kunjamma ni pilus tham. Dent lo, Malayalam language lo. Chittapan, father's younger brother in Malayalam, Kunjamma, father's younger brother's wife in Malayalam. In Kerala, you can see many trees. Kerala has many trees. Coconut, banana, jackfruit, papaya, beet and nut, etc. Kerala has many coconut, bananas, jackfruit, papaya, beet and nuts, etc. The only trees which grow in desert is date plum. So, desert is the only tree which date plums. You can find various spices in Kerala like Tejpati, cardamoms and black pepper garam masalas garam masala is made of small and big cardamoms clove kumni seeds cinnamon black pepper dry ginger etc this is the story next so this is the story of lieutenant commander wahida prism who is a doctor in the indian navy so Vahida Prism, one more inspirational story. So, like Karina Maleshwari, Amrita Bhai, Amrita Devi Bin Soi, and Anita. So, one Vahida Prism also, an inspirational story. Avida, Manaka Navi, Indian Navi, lo, Varches Sundar. Prism ante reflected of seven colors. E prism anevi reflected of seven colors. Antaru. E prism ane nemo. Father is there. The story of Lieutenant Commander Vahida Prism, who is a doctor of Indian Navy. She is the first woman to lead a parade. The Vahida Prism is to form Tanmandi, which is in Rajpur district of Jammu and Kashmir. Total number of command in a, commands in a parade is 36. Tibetan, also called Boti, is the language spoken in Ladakh. See, Vahida Prism, first two women, one parade ni lead jayadhan ki, a video ka, first prism. One parade lo mudda manakku, 36 unda, and four platoons unda. So, so, four platoons unda, so, a video ni manam, girl guide ga koda, telus kundam, girl guide ni koda, manam, a video ni telus kundam, yavar ni, Vahida Prism. E Vahida Prism ane pair itch in ni, vada yukka, father. So, Tibetan also called Bhoti is a language spoken in Ladakh. Ladakh is a Bhoti language. Mother is in Bhoti language is Amale. So, Bhoti language is mother ni Amale, father ni Abale. As the ant moves, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. So, ant, okay, ant wealthy than worse than ants, a little manu choose sunda. So, the character will be let up to what you can smell the ground low release chest sunda. So, our smell to part of Miglina ants and me follow a health sunda. As the ants moves, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. A silkworm can find its female worm. From many kilometers away by her smell. So, this male silkworm is female silkworm. 
మెనీ కిలోమీటర్స్ దూరం నుంచి కూడా స్మెల్ ద్వారా గుర్తుపట్టగలరు మస్కిటోస్ కెన్ ఫైండ్ పీపుల్ బై ద స్మెల్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ ఈ మస్కిటోస్ యొక్క హ్యూమన్ బాడీ యొక్క స్మెల్తో పాటు వాటిని గుర్తుపడతాయి దే ఆల్సో ఫైండ్ దెమ్ బై ద స్మెల్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆఫ్ దేర్ ఫీట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ సో ఎక్కువ మన కాళ్ళ దగ్గరే కుడుతూ ఉంటాయి ఈ మస్కిటోస్ అనేవి సో సోల్ ఆఫ్ దేర్ ఫీట్స్ అండ్ ద హీట్ ఆఫ్ దేర్ బాడీని బట్టి ఈ మస్కిటోస్ స్మెల్ చేస్తాయి డాగ్స్ మార్క్ అవుట్ దేర్ ఓన్ ఏరియా ఆన్ ద రోడ్ సో ఈ డాగ్ మరొక డాగ్ వచ్చినప్పుడు డాగ్స్ అన్నీ కలిసి దాని మీద ఇది చేస్తాయి సో ఈ డాగ్ ఇక్కడ కాదని ఎలా తెలుస్తుందంటే వాళ్ళు ఆ రోడ్ని ఆ ఏరియాని వాళ్ళు మార్క్ చేసుకుంటారు దే కెన్ మేక్ అవుట్ ఇఫ్ అనదర్ డాగ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు దేర్ ఏరియా బై ద స్మెల్ ఆఫ్ ఇట్స్ యూరిన్ ఆర్ ఎ పాటీ దాని వాటి యొక్క యూరిన్ని అండ్ పాటీ యొక్క స్మెల్స్తో అవి వేరే ఒక డాగ్ మన ప్లేస్లోకి వచ్చింది అనేది వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఐస్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ అండ్ దేర్ ఐస్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అట్ ఏ టైమ్ సో కొన్ని బర్డ్స్కి సైట్స్న వాళ్ళ యొక్క ఐస్ ఉంటాయి సో అవి ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి రెండు వైపులో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని వస్తువుల్ని చూడగలవు మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఐస్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద హెడ్ అండ్ దేర్ ఐస్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అట్ ఏ టైం నెక్స్ట్ డే వెన్ దే లుక్ స్ట్రైట్ a head both their eyes focus on the same object so vaallu straight ga chusinappudu vaallu oke okka object ni chudagalu adhe two sides unnappudu two objects ni chuste straight ga chusinappudu oka object ne adhi chudagalu in most of the birds eyes are fixed or cannot move thus why the birds have to turn their head to see around koni birds la eyes anavi front lo fix ayi untay so avi move avu సో సైడ్స్ ఉన్న వాటిని చూడాలంటే అవి తల పక్కకి తిప్పే చూడాల్సి వస్తుంది సమ్ బర్డ్స్ లైక్ కైట్ ఈగల్ వల్చర్ కెన్ సీ ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ వీ కెన్ సీ సో మనం చూసేదానికంటే ఫోర్ టైమ్స్ అవి బెటర్గా చూస్తాయి సమ్ బర్డ్స్ లైక్ కైట్స్ ఈగల్ వల్చర్ కెన్ సీ ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ వీ కెన్ సీ దిస్ బర్డ్ కెన్ సీ ద థింగ్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వీ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ కిలోమీటర్స్ మనం టూ మీటర్స్ సారీ సారీ కిలోమీటర్స్ అని చెప్పాను సో టూ మీటర్స్ సో మనం టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో చూడగలిగిన వస్తువు అవి ఎయిట్ బర్డ్స్ కెన్ సీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వాట్ వీ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ మీటర్స్ యానిమల్స్ కెనాట్ సీ యాజ్ మెనీ కలర్స్ యాజ్ వీ కెన్ సో ఈ యానిమల్స్ అనేవి మనం ఎన్ని కలర్స్ అయితే చూడగలము అన్ని కలర్స్ని అవి చూడలేవు మనం కొన్ని కలర్స్ని మాత్రమే అవి చూడగలవు ఏవి ఏవైతే మార్నింగ్ టైంలో మనం చూస్తామో ఆ యానిమల్స్ మాత్రమే కొన్ని కలర్స్ని చూడగలం నైట్ టైం మేల్కొని ఉండే యానిమల్స్ అన్ని కలర్స్ చూడవు ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ తప్ప వేరే ఏ కలర్స్ని యానిమల్స్ అన్నవి చూడలేవు సో అదే ఇక్కడ ఉంది యానిమల్స్ కెనాట్ సీ యాజ్ మెనీ కలర్స్ యాజ్ వీ కెన్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ దట్ యానిమల్స్ దే ఆర్ అవేక్ ఇన్ దట్ డే టైం కెన్ సీ సమ్ కలర్స్ మార్నింగ్ టైంలో ఉండే ఉండే వాటిని సమ్ కలర్స్ చూడగలవు those animals that are awake at night can see only black and white colors so ratri putta mo tirige animals black and white ni maatrame chudagala like owl so alaga so owl is bird those animals that are awake at night can see things only in a black and white color and birds ears are small holes covered with feather the snakes are deaf and they only feel vibration on the ground సో ఈ స్నేక్స్ అన్నవి డఫ్ వాటికే వినిపించవు మామూలుగా మనం అది పెట్టుకొని ఊదుతుంటాం కదా సో దానికి ఏమీ వినిపించదు దాని యొక్క వైబ్రేషన్ ఆ గ్రౌండ్ యొక్క వైబ్రేషన్ అవి ఫీల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు ద స్నేక్స్ ఆర్ డెఫ్ అండ్ దే ఓన్లీ ఫీల్ వైబ్రేషన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ సమ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ సచ్ యాజ్ ఫర్ డేంజర్ ఆర్ హ్యాపీనెస్ సో కొన్ని యానిమల్స్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్ బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాయి డేంజర్ జరిగినప్పుడు ఒకలాగా మనం సో మనం డాగ్ని వింటూ ఉంటాం వేరే వేరే కుక్క వస్తే ఒకలాగా అరుస్తుంది సో దానికి ఏమైనా భయం వచ్చినప్పుడు కుక్క ఏరుస్తుంది కుక్క అరుస్తూ ఉంటాం సో డిఫరెంట్ టైంలో డిఫరెంట్ బిహేవియర్ని సారీ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని యానిమల్స్ అన్నవి చేస్తుంటాయి సమ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ సచ్ యాజ్ ఫర్ డేంజర్ ఆర్ హ్యాపీనెస్ లంగర్ టైగర్ ఆర్ లెపర్డ్ 
some animal starts behaving in a different way when an earthquake or storms is about to come kon animals different behavior kuda chestundi so vaatiki munde telustu antam kada so earthquakes avu vache tappudu the people who live in forest and can observe the such behavior of animals come to know the danger so forest lo unde vallaki ardham ayipothundi vidi yokka behavior ni chusi edo danger aithe jaragabothundani in in 2004 a few tribes that lives in forest of andaman islands so akada andaman islands lo unde kontha mandi tribals tribals akada unne animals chese different of sounds ni vallu different of behavior ni vallu observe chestaru anamata so enti animals different ga behave chestune something want to happen edo jaragabothund ani cheppi vallu mundugane pasi gatti akkadi nunchi vallu vellipothu అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన కొంచెం సేపటికి అక్కడ సునామీ అనేది వస్తుంది అక్కడ ఉన్న హౌసెస్ ఆస్తి నష్టం అయితే జరుగుతుంది కానీ ప్రాణ నష్టం అయితే ఎవరికి జరగదు బికాస్ ఇవి ముందే వాటికి యానిమల్ బిహేవియర్ని చూసి వాళ్ళు పసిగట్టారు ఇన్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫ్యూ ట్రైబ్స్ దట్ లివ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ అండమాన్ ఐలాండ్ నోటీస్ దట్ యానిమల్ బిహేవింగ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ మేనర్ దే గెస్ ఇట్ సమ్ డేంజర్ సో దే మూవ్ అవే టు ఏ సేఫర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్ soon after the island were hit by the tsunami but these people were saved so prana nashtam aithe em jaragaledu because vallu save ayipoyaru different behavior vallu sloth so ee sloth chudaniki meeku bear laga kanipistundi so idi roju ki 17 gantal happy ga padukuntadi man laga kashta padakunda happy ga tintundi happy ga padukuntundi అది కూడా ఎలా పడుకుంటుంది అంటే తలకిందులుగా పడుకుంటుంది నీట్గా హ్యాపీగా కాళ్ళు రెండు ఆ చెట్టు కొమ్మ కట్టేసి తల కిందకి కాళ్ళు పైకి ఎదిరిపోతుంది సో ఇది మొత్తం ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బతుకుతుంది ఫార్టీ ఇయర్స్లో ఎయిటీ ట్రీస్ ఎనిమిది చెట్లకే మారుతుంది సో తినడం పడుకోవడం వీక్లీ వన్స్ కిందకు వస్తుంది కిందకు వచ్చి సో దాని యొక్క యూజెస్ అండ్ నీడ్స్ని పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ చెట్టు మీదకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ స్లోత్ యొక్క స్టోరీ ఇది ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ బియర్ బట్ బట్ ఈస్ నాట్ ఇది స్లోత్ బియర్లా కనిపిస్తుంది కానీ కాదు ఇట్ ఈజ్ ఏ స్లోత్ ఇట్ స్పెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ హవర్స్ ఏ డే స్లీపింగ్ వైల్ హ్యాంగింగ్ అప్ సైడ్ డౌన్ ఆన్ ఏ ట్రీ బ్రాంచెస్ సో ఇది సెవెంటీన్ హవర్స్ పడుకుంటుంది అది కూడా తలకిందులుగా పడుకుంటుంది ద స్లోత్ ఈట్స్ ద లీఫ్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రీ ఆన్ విచ్ ఇట్ లీవ్స్ సో అది ఏ చెట్టు మీద అయితే ఉంటుందో ఆ చెట్టు లీవ్స్ అనేవి తింటూ అక్కడే ఉంటుంది ఇట్స్ హార్డ్లీ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దానికి ఇంకేం అవసరం లేదు వెన్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ ఈట్ అండ్ ఎనఫ్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ట్రీ ఇట్ మూవ్స్ టు ద నియర్ బై ట్రీ సో అక్కడ ఉన్న ఆ చెట్ల మీద ఆకులు అవి తిన్నాక అక్కడి నుంచి మరో చెట్టుకి వెళ్తుంది సో ఇలాగా తన ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో ఫార్టీ ఇయర్స్లో మొత్తం అది ఎయిట్ ట్రీస్ వరకే మారుతుంది స్లో లీవ్స్ అబౌట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ and in that time they move around only eight trees once a week it comes down from the tree to relief itself next ippudu ippudu about sleeps gurinchi telusukundam so manam entha sep padukuntam oka roju ki so wait pane bond lizards go into a deep sleep long deep sleep from almost a season a season winter season lo cow sleeps ఫోర్ అవర్స్ ఒక కౌ ఫోర్ అవర్స్ స్లీప్ చేస్తుంది పైథాన్ పైథాన్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది గంటల స్లోత్ కంటే హైలెట్ అనమాట పద్దెనిమిది గంటలు పడుకుంటుంది జిరాఫి టూ అవర్స్ పాప అంత హెవీ బాడీ ఉన్న జిరాఫి టూ అవర్సే పడుకుంటుంది క్యాట్ స్లీప్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అండ్ ఎలిఫెంట్ స్లీప్స్ టూ టు ఫోర్ అవర్స్ నెక్స్ట్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద టైగర్ సో టైగర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏ టైగర్ కెన్ సి సిక్స్ టైమ్స్ బెటర్ అట్ నైట్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ సో ఫోర్ టైమ్ బెటర్స్ అని బర్డ్స్ గురించి చెప్పాం నాకు సిక్స్ టైమ్ బెటర్స్ అని టైగర్ గురించి చెప్తున్నాం అట్ ద నైట్ నైట్ టైంలో మనకంటే సిక్స్ టైమ్స్ బెటర్గా టైగర్ చూడగలుగుతుంది ద టైగర్స్ విస్కర్స్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ కెన్ సెన్స్ ద మూమెంట్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ విస్కర్స్ మీసాలు so the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the 
movement and vibration in the air they help the tigers move in a dark and find its prey prey aaharam yokka paniki they help the tiger to move in the dark a tiger sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between rustling of a leaves and sounds of an animal moving on the grass so ee tiger yokka sensing of hearing enta baa untundante note yokka vinikid enta baa untundante so avi galige uge leaves a ledante grass animal nadustunna sound avi difference cheyagalu so a tiger sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between rustling of a leaves and sounds of an animal moving on the grass the ears of tigers can move in different directions and it helps to catch his sound from all air so ears anavi different directions lo move avutu untadu because of anni chotla sound thanu vinagalagadani the tigers make different sounds for different purpose when it is angry when it calls lot a when it is call out a tigers so tanu kopam vachinappudu oka rakanga nu tigers ni pilavadaniki oka rakanga nu arustu untundi it can also roar or a scrunnel it roars can be heard up to 3 kilometers away so dani oka garjana anadi roar anadi manaku 3 kilometers away varaku vinipistundi now danger to animals danger to animals vachesi animals ki mana valla danger so animals ki danger kadu the tiger is one of the most alert animal and at today's tigers are in danger so what yokka sankhya kuda taggi potundani so elephants are killed for their task elephants anavi vaalla task gurinchi rhinos for their horn gurinchi tiger crocodile and snakes for their skin vaati oka skins kosam tiger ni crocodile ni snakes ni vaati oka charmam kosam rhinos are said ani oka adi horn kosam chappabadutundi musk deer are killed just to make a little scent for its musk little musk deer ni kuda musk little scent kosam vaatini champabadutunnai some forest areas that are protected by our government these are koni forest areas mana government protect chestundi jim corbett national park in uttarakhand so these names are must and should be good pettukondi jim corbett national park in uttarakhand and ghan in bharatpur district of rajasthan in these areas nobody can hunt animals or destroy the jungle so ee places lo vallu animals ni champaleru forest ni destroy cheyaleru a snake chambers story so this is also one more lesson saperias also called kalbelias ee saperias ni vellu కల్బేలియాస్ అని కూడా పిలుస్తారు నాగ గుంపం నాగ గుంపం అనేది ఒక డిజైన్ అనమాట డిజైన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రంగోలీ ఎంబ్రాయిడీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ డెకరేషన్ ఈజ్ సౌరాష్ట్ర గుజరాత్ అండ్ సౌత్ ఇండియా సో స్నేక్స్ యొక్క డిజైన్స్ ఉంటాయి నాగ గుంపన్ డిజైన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాగ గుంపన్ ఎక్కడ ఉంటుంది సౌరాష్ట్రలో గుజరాత్ అండ్ సౌత్ ఇండియా స్టేట్లో రంగోలీ ఎంబ్రాయిడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెకరేట్ the snake chamber recognize a snake bite by its bite mark so ee snake chambers a palm cut nu chusi a palm cut esindo kuda cheppagalu the snake chambers collect so this point snake chambers collect or make many medicines with the help of plant which found in the forest so a forest lo dorike ee plants nunchi vallu yokka medicine ni teestar the snakes are helpful for farmer as they eat rat in the field otherwise rat would eat the crops so if snakes ni farmer friend an kuda antam earthworms ni kuda farmer friends an antam so renditlo uh, earthworms and uh, snakes unta earthworm ki vandi snakes unde snakes ki option choose cheskondi the snakes are helpful for farmer as they eat rat in the field otherwise rats would eat the crops so all crops ni rat tinestai kabatti aa pantalni aa aa rats ni ee snakes tinestai so musical instrument used in a bean party bean tumba khanjari and dhol except dhol all the other three instruments are made from the 
ग्रैड ग्रउंड सो इक फोर इंस्ट्रुमेंट बीन तुम्ब खंजरी ढोल फोर ढोल तप यह मिगली मूड इध ड्रैट ब्रॉड लोकी तो चबड़न वस्तु म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट सो ओनली फोर टाइप आफ स्ने पॉइजन इन इंडिया इंडिया फोर टाइप आफ स्ने पॉइजन अब्तना फस्ट वन कोब्रा कोब्रा अंत नागपा सैकेंड वन काम कैरेट काम कैरेट मोस्ट डेजर कटपा रसल वैपर रसल वैपर ने इंको पेर तो मैं डुबया पीलस्ता इध रक्त पिंजरी सास्केल वैपर अफ्लिया सो सा स्केल वैपर अफ्लिया मन इक पिंजरी अ सो ए स्ने हाज ए टू हालो तीज दाने मन फैंग्स अल मन को पाक मुझे रेटे आ रे बैट मन बैट रे पड़ता मनल का सो दा द्वारा मन को पॉइजन अभी मन बाॉडी की एंटर अ पॉइजन एंटर्स अ पर्सन बाॉडी थ्रू दिस् फैंग्स आ टू तीस फैंग्स अटर द मेड फर् स्ने बैट ईज मेड फर् द स्ने पॉइजन अंड इट ईज अवेलबल इन आल गवर्नमेंट हास्पल पा ओक का पॉइजन पा ओक पॉइजन तो मेड अवेलबल सो अद दन को गवर्नमेंट हास्पल्ल दी अड वन मोर् पॉइंट अने सो कलिया डैंस कलवेलिया डैंस ने राजस्था चस्तर दी फोक डैंस स्ने डास्तर ए डैंस कलवेलिया डैंस राजस्था नैक्स्ट फ्रम टेस्ट टू डजेस्ट सो इकड़ो एक्सपरमेंट जो डॉक्टर बिओमांट पेशेंट मार्टीन मीद यह एक्सपरमेंट जो सो मन स्टमको अवर स्टोम टेमपरेशर इज अबउट थर्टी डिग्री अन्ट द ज्यूज इन अवर् स्टोम ईज ऐसी इन नेचर सो मन स्टोम टेमपरेशर वे थर्टी डिग्री उ ज्यूज इन अवर् स्टोम ईज ऐसी इन नेचर सो इफ फ्रम टेस्ट टू डजेस्टिंग अब व्योमांट आना डॉक्टर मार्टीन अने सोलजर मार्टीन अने सोलजर अन्ट तन की कड़पो हॉल उ स्टोम दिस् एक्सपरमेंट लीड्स टू अंडरस्टा द मेकाज आफ् डयाग्नि इन एन ट्वेंटी टू डजेषन सो मेकाज आफ् ए डजेषन गुरी एपड़ू एन ट्वी टू यह एक्सपरमेंट जो एन इयर्स ओल अंड वाज वेरी हेल्ती वे सो ई मार्टीन अतन सोलजर का बट्टी तन शूट गन शूट जो सो इट वाज वेरी सीरिय तन आ डॉक्टर अतु ट्रीट एंतो एन इयर्स तन की ट्रीट सो वन अंड हाफ इयर आईन तरह आ ऊन तग्पोनी तन स्टोम हॉल अद यमंत मानी का हॉल कवर का मन के चाले मन फुटबा उ कुटा वाषर एट्ला यूज अट्ला वाषर इन फुटबा लाइक लाइक सो अब डॉक्टर अतु तन कड़पो आ ज्यूस ज्यूस तीस अदे ग्लास एटी स्टोम एपड़ूंत डजेस्ट एक्सपरमेंट डिमोट मार्टीन मीद एक्सपरमेंट चस्ता नव मोस्ट रईस ग्रो इन कालहि डिस्ट्रिक ओडिस्सा सो रईस एक् पड़ती कालहि डिस्ट्रिक ओडिस्सा पड़ती रईस ईज ईवे सैंट टू अदर स्टेट फ्रम हियर सो रईस अभी वेरे स्टेट इकडनी पंपस्टर डिस्पैच आफ् स दट मच प्रोडक्शन आफ् रईस देर आर् मेनी पीपल इन कालहि अंत रईस इकड़ उन्ना कालहि 
వెరీ పూర్ పీపుల్స్ ఉంటాయి సో ఒక లేడీ తన పిల్లల్ని ఫీడ్ చేయలేక అమ్ముకుంటుంది కూడా సో ఈ స్టోరీ ఇందులో ఉంటుంది కలహండిలో ద మస్కులిన్ క్లాత్ ఈజ్ యూజ్ టు స్ట్రెయిన్ సంథింగ్ సో మనం ఇప్పుడు టీ వడగట్టుకోవడానికి అట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఈ మస్కులిన్ క్లాత్ అనేది కూడా స్ట్రెయిన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఆత్రేపురం టౌన్ ఏజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను ఇందాక పోచంపల్లి మామూలుగా అయితే తెలంగాణలో ఉంటుంది బట్ ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారం అయితే అది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అప్పటికి సో మీకు అక్కడ తెలంగాణ ఉంటే ఆప్షన్లో తెలంగాణ పెట్టండి లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ని చూస్ చేసుకోండి ఎక్కడ పోచంపల్లి డిస్ట్రిక్ట్లో సో ద గ్లాస్ జార్స్ అండ్ ద బాటిల్స్ ఆర్ డ్రైడ్ వెల్ ఇన్ ద సన్ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ దెమ్ విత్ పికల్ సో దట్ నో మాయిశ్చర్ ఇస్ లెట్ ఇన్ దెమ్ సో ఇది ఫుడ్ని మనం ఎట్లా ప్రిజర్వ్ చేస్తామనే కాన్సెప్ట్ మీద ఉంది సో మనం గ్లాస్ జార్స్ని కానీ బాటిల్స్ని కానీ ఒక పచ్చళ్ళు పికల్స్ని దాంట్లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు దాన్ని మనం క్లాత్తో నీట్గా తుడిచి కొంచెం సేపు ఎండకి ఆరనిస్తాం ఎందుకంటే దాంట్లో ఏమైనా తేమంతా వెళ్ళిపోతే సో మనం పికెల్ని దానిలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని కొంచెం మాయిస్టర్ తడి మీద మనం పికెల్ వేస్తే అది చెడిపోతుంది సో మనం ఫుడ్ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలన్నదే ఇక్కడ యొక్క కాన్సెప్ట్ గ్లాస్ జార్స్ అండ్ ద బాటిల్స్ ఆర్ డ్రైడ్ వెల్ ఇన్ ద సన్ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ దెమ్ విత్ పికెల్ సో దట్ నో మాయిశ్చర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఇన్ దెమ్ నా ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ ఫుడ్ ఐటమ్ సారీ సారీ Given below are some food items and some simple methods by which this could be kept fresh for 1 to 2 days. Match the correct option. So, milk ni. Manam milk ni nilu unch kol ante, preserve jayal ante dhani ni kaga betta ali. Cooked rice. Put in a bowl and keep the bowl in a container with some water. Oka bowl lo betti, a bowl ni oka water lo betta ya food dhani nadi cooked. Udka betti na anna. చెడిపోదని చెప్తున్నాడు సో మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాం గ్రీన్ కారిడర్ కొత్తిమీర వార్ప్ ఇన్ ఏ డ్యాంప్ క్లాత్ ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్ ఈ ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్ని మనం ఒక మంచి కవర్లో వేసి గట్టిగా కడితే ఊపిరి ఆడక అది లోపల చెడిపోతుంది ఆనియన్ కానీ గార్లిక్ కానీ సో మనం ఓపెన్ ఎయిర్ తగిలే ప్లేస్లో పెడితేనే అవి నీట్గా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సో కీప్ ఇట్ ఇన్ ఏ డ్రై ఓపెన్ ప్లేస్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ హంట్ సో ఈ ప్లాంట్స్ని అయితే హంట్ చేస్తారు సో ఈ ప్లాంట్ ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ని కానీ చిన్న చిన్న యానిమల్స్ని కానీ దాని యొక్క స్మెల్ ద్వారా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఈ స్మెల్తో ఎప్పుడైతే యానిమల్ ఇక్కడికి వస్తుందో లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో వెంటనే ఈ మౌత్ని ఇది క్లోజ్ చేసేస్తుంది సో దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఇది దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ట్రాప్ అండ్ ఈట్ ఫ్రాక్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఈవెన్ మైస్ ఆల్సో ఇవి ఫ్రాగ్ని ఇన్సెక్ట్స్ని మైస్ని కూడా తింటుంది ట్రాప్ చేసి ద పిచ్చర్ ప్లాంట్ దీన్నే నెప్పంతీస్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది మనకి ఆస్ట్రేలియా ఇండోనేషియాలో అండ్ మన ఇండియాలో అయితే మేఘాలయాలో మనకి కనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇండోనేషియా అండ్ మేఘాలయ ఇన్ ఇండియా ఇట్ హ్యాస్ ఏ పిక్చర్ లైక్ షేప్ అండ్ ద మౌత్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ లీఫ్ సో దిస్ ఈస్ లీఫ్ అనమాట The plant has a special smell that attracts the insect to it. So, this plant is a very good smell. It is a very good smell to the insects and animals. So, it gets trapped. When the insects land on the mouth of a plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. So, when... Next. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి జార్జ్ మెస్ట్రల్ గారి గురించి దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇది మనకి ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో జార్జ్ మెస్ట్రల్ అయిన తన డాక్తో కలిసి మార్నింగ్ వాక్కి అయితే బయటకు వెళ్తారు సో బయటకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క షర్ట్కి అండ్ డాగ్ యొక్క హెయిర్కి దాని యొక్క హెయిర్కి ఒక సీట్స్ని గట్టిగా అంటుకొని ఉంటాయి సో వాటిని వాళ్ళు లాగినప్పుడు కూడా రావు దాన్ని చూసి ఈ మెన్స్టల్ గారికి ఒక ఐడియా వచ్చి సో ఆయన వెల్క్రోని మేడ్ చేస్తారు సో వెల్క్రో అన్నది సో మనం చెప్పులు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనం చెప్పులకి పెట్టుకునే బెల్ట్ కానీ జిప్స్ బ్యాగ్స్కి కానీ సో ఈ వెల్క్రోని మనం స్టిక్ చేస్తాం కదా సో ఈ జార్జ్ మెన్స్టల్ గారే దాన్ని కనిపెట్టింది మన కోసం బెల్ట్ చెప్పులు వేసుకోవాలి కదా పాప అందుకని దిస్ హ్యాపీ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఈ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో కనుగొన్నారు ఆన్ డే వన్ డే జార్జ్ మెన్స్టల్ 
came back from a walk with his dog he was amazed to find his seeds sticking all over his claws and his dog's fur so dog hair me the and your claws me the stick avada and gamanistar he wondered what made them stick so he observed the seeds under a microscope so appudu ఈ దేనివల్ల ఇవి ఇంత స్ట్రాంగ్గా స్టిక్ అయి ఉన్నాయి అనేది దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఆయన మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూస్తాడు హీ సా దట్ ద సీడ్స్ హ్యాడ్ మెనీ టైనీ హుక్స్ చిన్న చిన్న హుక్స్ అనేవి ఆ సీడ్స్కి ఉన్నాయి విత్ గట్ స్టక్ టు క్లాత్స్ ఆర్ ఏ ఫర్ సో దాని దానివల్లే అది ఒక క్లాత్స్కి దాని ఒక హెయిర్కి ఫర్కి ఇవి స్టక్ అయ్యాయి దీస్ గేవ్ మెన్స్టల్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ మేకింగ్ వెల్ క్రో హీ మేడ్ ఏ మెటీరియల్ విత్ సిమిలర్ టైనీ హుక్స్ దట్ వుడ్ స్టిక్ వెల్ గ్రో ఈజ్ యూజ్ టు స్టిక్ టుగెదర్ మెనీ థింగ్స్ మన క్లాత్స్కి కానీ షూస్ కానీ బ్యాగ్స్కి కానీ బెల్ట్ కానీ అండ్ మెనీ మోర్ సో ఈ వెల్ క్రోనే మనం ఈరోజు ఇంతలాగా యూజ్ చేస్తున్నాం సో జార్జ్ మెస్టల్ గారికి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిందే వాట్ ఈ వే టు టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ సో ఈ వెల్ క్రో అన్నది ఇన్స్పిరేషన్ నేచర్ నుంచి ఆయనకి వచ్చింది వాండరింగ్ సీడ్స్ ద సీడ్స్ ఆర్ గ్రేట్ ట్రావెలర్స్ దే క్యాన్ రీచ్ ఫార్ అండ్ వైడ్ ది సీడ్స్ హ్యాండ్ మెనీ టైనీ హుక్స్ విచ్ స్టక్ టు క్లాత్స్ ఆర్ ఫర్ దే కెన్ ఆల్సో ట్రావెల్డ్ త్రూ వాటర్ సో ఈ వాటర్లో కూడా బాగానే ట్రావెల్ అవుతాయి సో మనం బెల్ట్ చెప్పలేస్కి వెళ్తాం కదా నెక్స్ట్ వెన్ ద సోయాబీన్స్ పాడ్స్ అండ్ రైప్స్ ద ట్రస్ట్ అండ్ ద సీడ్స్ ఆర్ థ్రోన్ అవుట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ టొమాటో అండ్ పొటాటో వేర్ బ్రాడ్ టు ఇండియా బై ట్రేడర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ అమెరికా సో ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ సో దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆఫ్లైన్లో ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు ఆగస్టులో సో గ్రీన్ చిల్లీస్ టొమాటో అండ్ పొటాటో వేర్ బ్రాడ్ టు ఇండియా బై ట్రేడ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ అమెరికా ఫ్రమ్ యూరోప్ యూరోప్ నుంచి మనకు క్యాబేజీ పీస్ ఆ బ్రాడ్ యూరోప్ నుంచి మనకు క్యాబేజీ అండ్ పీస్ వస్తాయి ఆఫ్రికా నుంచి కాఫీ బీన్స్ అండ్ గ్రీన్ బెండి సో లేడీ ఫింగర్ అనేవి వస్తాయి ఎవ్రీ డ్రాప్ కౌంట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎవ్రీ డ్రాప్ count every drop count this chapter takes about a place named gadhi sara sara means lakes gadhi sara lo sara ante lakes anamata there was the school on the ghat this is the story of jaisalmer so idi jaisalmer yokka story ikkada oka nine lakes untai they were nine lakes and they can be filled with a single lake ee nine lakes anni kalvi oka single lake ga form avutundi jaisalmer get jaisalmer get very little rain for once a year or sometimes not even that so ikkada samacharam lo okka sari adi kuda chaala takkuva ga rain vastundi okok sari aa rain kuda padadu so dani kosam villu water ni store cheyadaniki ee lakes anavi build chestaru at some places the people celebrate it whenever lakes get filled up with water ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ న్యూ బ్రైట్ గోస్ టు బో టు ద స్ప్రింగ్ ఆన్ ద పాండ్స్ సో ఎక్కువ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఈ లేక్స్ అన్ని ఫిల్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫెస్టివల్ లాగా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఉత్తరాఖండ్లో న్యూ బ్రైట్స్ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు ఆ నీళ్ళని చల్లుకోవడం అనే ఫెస్టివల్ని చేసుకుంటారు ద రీజన్ వై వెల్స్ హ్యావ్ డ్రైడ్ అప్ సో ఈ వెల్స్ అనేవి ఎందుకు డ్రైడ్ అయ్యాయి అంటే ద వాటర్ ఈజ్ బీన్ పంప్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ అండర్ ద గ్రౌండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంతా ఎలక్ట్రిక్ పంప్ మోటార్స్ పెట్టి మనం ఈ వాటర్ని అంతా లాగేస్తున్నాం ద లేక్స్ ఇన్ విచ్ రెయిన్ వాటర్ యూజ్ టు కలెక్ట్ ఆర్ నో లాంగర్ దేర్ ఈ లేక్స్ ఈ రెయిన్ వాటర్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి అండ్ నో లాంగర్ ద లేక్స్ ఇన్ విచ్ రెయిన్ వాటర్ యూజ్ టు కలెక్ట్ ఆర్ నో లాంగర్ దేర్ ద సాయిల్ అరౌండ్ ట్రీస్ అండ్ పార్క్స్ ఈజ్ నౌ కవర్డ్ విత్ సిమెంట్ సో ఈ సాయిల్ని ట్రీస్ పార్క్స్ కవర్డ్ విత్ సిమెంట్ ఈ చెట్లని పార్క్స్ని సిమెంట్తో మనం కవర్ చేసేస్తుంటాం సో ఇది ఇంకొక స్టోరీ సో మనకు రాజస్థాన్లో వర్షాలు పడినప్పుడు జోధాపూర్ రాజస్థాన్లో వర్షాలు పడినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి పాపం అప్పుడు గుర్తొస్తుంది సో మన ఊర్లో ఒక స్టెప్ వెల్ అన్నది ఉన్నది బావి ఉన్నది దాన్ని మనం క్లీన్ చేసుకుంటే మనకు నీళ్లు తరు తాగడానికి అవైలబుల్లో ఉంటాయి అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తొచ్చి వాళ్ళు ఆ బావిని అప్పుడు క్లీన్ చేస్తారనమాట క్లీన్ చేస్తే చాలా తక్కువ 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 జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఆఫ్ ట్రక్స్ ఆఫ్ చెత్త అయితే దాంట్లో వస్తుంది ఎంత వస్తుంది 
టూ హండ్రెడ్ ట్రక్స్ ఆఫ్ చెత్తని వాళ్ళు ఆ బావిలో నుంచి తీసి క్లీన్ చేసి వాళ్ళ ఆ వాటర్ అనేది వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి వర్షం పడుతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మామూలు మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ బావిని మర్చిపోతారు సో దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దెర్ వాస్ నో రెయిన్ ఇన్ జోధాపూర్ అండ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియాస్ చుట్టుపక్కల కూడా నీళ్ళు లేవు ద పీపుల్ రిమెంబర్ ద ఓల్డ్ అండ్ ఫర్గట్ అండ్ స్టెప్ వెల్ సో అప్పుడప్పుడో పాతకాలం యొక్క బావు ఉందని అప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తొస్తుంది ద క్లీన్ ద స్టెప్ వెల్ అండ్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ట్రక్స్ ఆఫ్ గార్బేజ్ వాస్ టేకెన్ ఆఫ్ ఇట్ సో టూ హండ్రెడ్ ట్రక్స్ గార్బేజ్ని వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి తీస్తారు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఏరియా కలెక్టెడ్ మనీ అండ్ ట్రస్ట్ ఈ టౌన్ గెట్ వాటర్ ఫర్ ద స్టెప్ వెల్ సో ఆ స్టెప్ వెల్ నుంచి వాళ్ళు వాటర్ని తీసుకుంటారు తాగుతారు దెన్ వాళ్ళ నీడ్ని యూజ్ చేసుకుంటారు ఆఫ్టర్ యూ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ రెయిన్డ్ వెల్ అండ్ అగైన్ ద స్టెప్ వెల్ వాస్ ఫర్గటన్ మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వర్షం పడుతుంది మళ్ళీ యాజ్ టీజ్గా ఆ స్టెప్ వెల్ వాళ్ళు మర్చిపోతారు త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ అల్బిరుని అల్బిరుని ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన ఒక మోర్ దెన్ ఎ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఎగో థౌజండ్ ఇయర్స్ ఎగో ఏ ట్రావెలర్ కేమ్ టు ఇండియా సో ఈయన ఒక ట్రావెలర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి వచ్చారు ఆయన పేరు వచ్చేసి అల్ బిరుని హిజ్ నేమ్ వాజ్ అల్ బిరుని ద ప్లేస్ దట్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఈజ్ నౌ కాల్డ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ సో ఇప్పుడు దాన్ని ఉజ్బెకిస్తాన్ అని పిలుస్తున్నారు అల్ బిరుని కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆల్ దట్ హీ సా హీ రోట్ ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ దట్ హీ ఫౌండ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ కంట్రీ తను వచ్చిన కంట్రీ నుంచి డిఫరెంట్గా అనిపించిన ప్రతి విషయాన్ని అల్బెనూర్ని తన యొక్క నోట్స్లో నోట్ చేసుకుంటారు రాసుకుంటారు హెర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ హీ రోట్ అబౌట్ ద పాండ్స్ ఆఫ్ దట్ టైమ్ ఆ టైంలో ఉన్న పాండ్స్ గురించి రాస్తారు ద పీపుల్ హియర్ ఆర్ వెరీ స్కిల్ అట్ మేకింగ్ పౌండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పౌండ్స్ కట్టడానికి వెరీ స్కిల్ అని మెనీ కంట్రీ మెన్స్ వుడ్ బీ మై కంట్రీ మెన్ వుడ్ బీ సర్ప్రైజ్ టు సీ దెమ్ ద పైల్ ఆఫ్ హ్యూజ్ రాక్స్ అండ్ జాయిన్ దెమ్ విత్ ఐరన్ రాడ్స్ టు బిల్డ్ చబుతరస్ సో ఆ పౌండ్స్ దగ్గర వాళ్ళు అరుకుల్ని కూడా చబుతరస్ అంటే అరుకుల్ని కూడా మన ఇంటి బయట అరుకు అరుకులు కడతాం కదా సో వాటిని చబుతరస్ అంటాం ఏమంటాం చబుతరస్ అరుకుల్ని కడతా అనమాట all around the lakes between these there are rows of long stairs coming up and going down so paiki velladaniki kinda giravadaniki vaat kosam kuda metla ni stairs ni vallu kadtaru these steps were going up and coming down are separate so paiki levi metlu veru and kinda kochche metlu kuda veru ga unnayani so this is less crowding today when we study history ఇలా సో పైకి వెళ్ళే మెట్లు వేరుగా కిందకు వచ్చే మెట్లు వేరుగా ఉన్నప్పుడు లెస్ క్రౌడ్గా అంటే తక్కువ క్రౌడ్ ఉంటుందని సో టుడే వీ కెన్ స్టడీ హిస్టరీ వీ కెన్ లర్న్ ఎ లాట్ అబౌట్ డోస్ డేస్ ఫ్రమ్ రైటింగ్ అల్బిరుని సో ఇప్పటి రోజులలో మన హిస్టరీని చదువుకొని మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు అల్బిరుని మన దేశం గురించి చెప్పిన వాటి గురించి సో దిస్ స్టాంప్ కేమ్ అవుట్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ వన్ థౌజండ్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ హిస్ బర్త్ సో మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ అప్పుడు ఇవన్నీ మనకు దొరికాయి సో ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు అల్బిరోని ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి వచ్చారు మన దేశానికి అండ్ పాండ్స్ లేక్స్ చబుతరాస్ గురించి ఆయన గొప్పగా రాశారు నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ వాటర్ ఆల్ ఓషన్స్ అండ్ సీస్ హ్యావ్ సాల్టీ వాటర్ సో అన్ని ఓషన్స్ సముద్రాలు సీస్ అండ్ ఓషన్స్ హ్యావ్ సాల్టీ వాటర్ ద సాల్టియస్ట్ వాటర్ కెన్ బీ ఫౌండ్ ఇన్ డెడ్ సీ సో ఈ డెడ్ సీలో చాలా సాల్టియస్ట్ వాటర్ ఉంటుంది మనిషి దండలో పడిన మునగడు తే పైనే తేలుతూ ఉంటాడు సో ఆ సీలో ఆ సముద్రంలో మనిషి పడినా కూడా తేలుతూ ఉంటారు సో ఒక లీటర్ వాటర్లో మనం త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ని ఉప్పుని మనం బయటికి తీయచ్చు అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ no one can be drawn in the dead sea because of that much salt so a salt valla ye manushi dantloki munagadu a neelalloki the person will float on the surface of the water so a manushi a water paina teltu kanipistaru next dandi march this incident took place in 1930 before india become independent so india ki independence raakumundu manaki independence 1947 lo vachindi 
సో ఈ దండి మార్చ్ అనేది సాల్ట్ మీద మనకు గాంధీజీ గారు ఈ దండి మార్చ్ అనేది చేస్తారు ఎప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీలో ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ద బ్రిటిష్ హ్యాడ్ మేడ్ ఎ లా దట్ డిడ్ నాట్ అలౌ పీపుల్ టు మేక్ సాల్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్ సో సాల్ట్ని చేసుకోకూడదని ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని రూల్ అనేది పాస్ చేస్తారు దే హ్యాడ్ ఆల్సో పుట్ ఏ హెవీ ట్యాక్స్ ఆన్ సాల్ట్ సో సాల్ట్ మీద హెవీ ట్యాక్స్ వేస్తారు సో మనకు నిత్య అవసరమైన వస్తువు సాల్ట్ సో మనకు ఫుడ్లు కానీ కూరలు కానీ అది నిత్య అవసరమైన వస్తువు సో దాని మీద కూడా హెవీ ట్యాక్స్ని వాళ్ళు బిల్ చేస్తారు బై దిస్ లా పీపుల్ కుడ్ నాట్ మేక్ సాల్ట్ ఈవెన్ ఫర్ యూజ్ అట్ హోమ్ హౌ కెన్ ఎనీబడీ లివ్ వితౌట్ సాల్ట్ గాంధీజీ సెట్ హౌ కెన్ ఎ లా నాట్ అలౌ అస్ టు యూజ్ ఫ్రీ వాట్ నేచర్ హ్యాస్ గ్రెన్ సో మనకు నేచర్ నుంచి ఏదైతే వస్తుందో దాని మీద పన్ను వేసి మనల్ని మనల్ని యూజ్ చేసుకోకూడదు అన్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది గాంధీజీ గాంధీజీ విత్ సెవరల్ అదర్ పీపుల్స్ వెంట్ టు ఏ యాత్ర లాంగ్ వాక్ సో ఈ వా యాత్ర అంటే లాంగ్ వాక్ అహ్మదాబాద్ నుంచి దండి సీ షోర్ గుజరాత్ వరకు టు ప్రొటెక్ట్ అగేనెస్ట్ దిస్ లా సో ప్రొటెక్ట్ అగేనెస్ట్ దిస్ లా సో ఈ లాస్ ఈ లా సో దండి మార్చ్ అన్నది మనకు సాల్ట్ మీద ఉప్పు పన్ను ఉప్పు మీద పన్ను వేసినందుకు దానికి వ్యతిరేకంగా గాంధీజీ గారు మనకు అహ్మదాబాద్ నుంచి గుజరాత్ వరకు ఈ యాత్ర అన్నది ఆయన కొనసాగిస్తాడు డూ యూ నో హౌ సాల్ట్ ఈజ్ మేడ్ సో సాల్ట్ ఎలా మేడ్ అవుతుంది ద సీ వాటర్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఎ షాలో బెడ్స్ బగ్ డగ్ ఇన్ ద సాండ్ వాటర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు డ్రై ఇన్ ద సన్ ఆఫ్టర్ ద వాటర్ డ్రైస్ ద సాల్ట్ రిమైన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ సో ఇలా బెడ్స్ డగ్ ఉంటాయి శాండ్లో సో దీంట్లో మనం వాటర్ పోసినప్పుడు సన్ షైన్ వల్ల వాటర్ అంతా ఆవిరైపోయి సాల్ట్ని మనకు రిమైన్ అవుతుంది సో ఇలా మనకు సాల్ట్ అన్నది ప్రిపేర్ అవుతుంది ఏ ట్రీట్ ఫర్ మస్కిటోస్ మస్కిటోస్ అంటే మలేరియా ఫీవర్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం వరల్డ్ మలేరియా డే వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ వరల్డ్ వరల్డ్ మలేరియా డే వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ అండ్ వరల్డ్ మస్కిటో డే వరల్డ్ మస్కిటో మస్కిటో వల్లే కదా మనకు మలేరియా వస్తుంది సో వరల్డ్ మస్కిటో డే వచ్చేసి ట్వంటీ ఆగస్ట్ సో వరల్డ్ మలేరియా డే వచ్చేసి సో వరల్డ్ మలేరియా డే వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ వరల్డ్ మస్కిటో డే వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఆగస్ట్ సో ఈ మలేరియాని కనిపెట్టిన ఎవరంటే రొనాల్డ్ రోస్ ఎక్కడ కనిపెట్టారంటే సికింద్రాబాద్లో కనిపెట్టారు ఎప్పుడు ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ ఎప్పుడు ట్వంటీ సారీ సో ట్వంటీ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ ఎక్కడ సికింద్రాబాద్లో ఆగస్టు ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ సికింద్రాబాద్లో ఈ రొనాల్డ్ రోజ్ గారు ఈ మలేరియాని కనిపెట్టారు ఎలా అంటే ద మలేరియా పారాసైట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ బ్లడ్ శాంపుల్స్ బ్లడ్ శాంపుల్స్ అంటే ఆ మస్కిటో యొక్క స్టమక్లో బ్లాక్ కలర్ అనే ఒక పదార్థం ఉంటుంది సో ఆ బ్లాక్ కలర్ని మస్కిటో పేషెంట్ యొక్క బ్లడ్ శాంపుల్స్లో వాళ్ళు క కనిపెడతారు అండ్ ఆయనకి దీన్ని కనిపెట్టడం వల్ల నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో నైన్టీన్ నాట్ టూ డిసెంబర్లో ఆయనకు నోబుల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా ఇస్తారు నోబుల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు అండ్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఐ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్ న్యూ సో నేను ఒకటి ఏదో కొత్త 
కొత్తది నేను కనిపెట్టాను అని చెప్తూ ఆయన చనిపోతారు సో ఏం చెప్తారంటే ఐ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్ న్యూ ఐ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్ న్యూ అని చెప్పి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో ఆయన చనిపోతారు నెక్స్ట్ ఇన్ మలేరియా ఫీవర్ కమ్స్ విత్ చిల్స్ అండ్ రిగర్స్ అండ్ మెడిసిన్ ఫర్ మలేరియా ఈ మరే మలేరియా యొక్క మలే మెడిసిన్ అప్పట్లో బార్క్ ఆఫ్ సినోన్ ట్రీ నుంచి తీసుకుంటారు ఐరన్ కెన్ బీ ఫౌండ్ ఇన్ జాగ్రి ఆమ్లా అండ్ మోర్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ ఐరన్ అన్నది మనకు సో బెల్లం ఆమ్లా సోసిరికాయ నుంచి అండ్ ఆకు కూరల నుంచి మనకు ఈ ఐరన్ అనేది లభిస్తుంది ద ఫిల్స్ ఫైల్స్ స్ప్రెడ్స్ డిసీజ్ లైక్ స్టొమక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైల్స్ అనేవి డిసీజ్ స్టొమక్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి వస్తాయి అలాగే ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ విచ్ స్ప్రెడ్స్ ఇన్ ద రైనీ సీజన్ మోస్ట్లీ ఇది రైనీ సీజన్లో ఉంటుంది ద సైంటిస్ట్ హూ పీపుడ్ ఇన్ టు ఎ మస్కిటో స్టొమక్ ఇస్ సో మస్కిటో స్టొమక్లో దాన్ని చూసింది రొనాల్డ్ రోస్ హీ ఫౌండ్ అవుట్ అబౌట్ మలేరియా బిఫోర్ దిస్ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ ఈజ్ ఎ డిసీజ్ ఆఫ్ బెడ్ బ్యాడ్ ఎయిర్ సో అప్పట్లో ఉన్న ప్రజలు ఈ మలేరియా అన్నది బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఎయిర్ ద్వారా ఈ డిసీజ్ని మనుషులకు వస్తున్నారని భావించేవాళ్ళు తర్వాత ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత అది ఒక మస్కిటో వల్ల ఇది మనకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటారు హీ ఫౌండ్ అవుట్ అబౌట్ మలేరియా బిఫోర్ దస్ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిసీజ్ ఆఫ్ ఎ బ్యాడ్ ఎయిర్ మలేరియా ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఎ వన్ సెల్డ్ పారాసైట్ కాల్డ్ ప్లాస్మోడియం సో ఈ ప్లాస్మోడియం వల్ల మనకు మలేరియా వస్తుంది అండ్ ఫీమేల్ మస్కిటో అన్ఫో ఎనోఫైల్స్ మస్కిటో లుక్స్ బ్రౌనిష్ విత్ స్పాటెడ్ వింగ్స్ సో బ్రౌనిష్గా స్పాటెడ్ వింగ్స్తో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనేమియా అనేమియా అనేది ఐరన్ డిఫిషియన్సీ ఇది కామన్ ఇన్ ఢిల్లీ స్కూల్స్ అండ్ అనేమియా కామన్ ఇన్ ఢిల్లీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్లో ఉంటుంది సో సెవెంటీన్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ స్టడీ ఇన్ ఎ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్కూల్ ఇన్ ఢిల్లీ సఫర్స్ విత్ ఐ ఫ్రమ్ అనేమియా దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ బోత్ దేర్ ఫిజ్ ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటల్ హెల్త్ సో మన బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనం కుదురుగా కూర్చోలేము సో మన మైండ్ ఎక్కడ నిలగడగా ఉండదు సో అలాగే అనేమియా అనేది ఒక ఫిజికల్గానే కాదు మనం మెంటల్గా కూడా మన చిల్డ్రన్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది డ్యూ టు అనేమియా చిల్డ్రన్ డు నాట్ గ్రో వెల్ and their energy levels are low well your energy levels kuda low chestundi this also affects their ability to study properly now health checkups are been done in the schools and health cards are been made for all children anemia children also been given iron tablets ye anemia unna children ki iron tablets ni kuda mana government annadi available chestundi medicine for malaria next from early time the dried and powdered bark of a cinnamon tree was used for making a medicine of malaria early people used to boil the bark powder and strain the water which was given to the patient so appallo a chetti oka bark ni beradu ni vallu powder ga chesi baaga enda betti powder ni chesi water lo danni kaachukoni tarvata vadagatti aa water ni vallu teeskunevaru eppudu earlier time lo now ipudu tablets are అవైలబుల్ ఫర్ మలేరియా అప్ యూ గో అప్ యూ గో సో ఇది పచ్చింద్రి పాల్ యొక్క అనదర్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ లీడర్ సో మనం ఒక మౌంటైన్ని క్లెయిమ్ చేయాలంటే ఒక లీడర్కు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ లీడర్స్ ఈజ్ హెల్ప్ అదర్ ఇన్ క్యారీయింగ్ దేర్ బ్యాగ్స్ సో వాళ్ళు ఒక బ్యాగ్స్ని క్యారీ చేయలేనప్పుడు లీడర్గా నువ్వు వాళ్ళ బ్యాగ్స్ని కూడా క్యారీ చేసేటట్టు ఉండాలి నెక్స్ట్ లెట్ ద గ్రూప్ గో అహెడ్ అండ్ కీప్ ద కీప్ టు ద లాస్ట్ సో మనం మనం వెనక వచ్చిన గ్రూప్ని ఫస్ట్గా వెళ్ళి అందరూ కరెక్ట్గా వెళ్తున్నారో చెక్ చేసుకోండి మనం లాస్ట్లో ఉండాలి లెట్ ద గ్రూప్ గో అహెడ్ అండ్ కీప్ టు ద లాస్ట్ హెల్ప్ దోస్ హూ కెనాట్ క్లైంబ్ ప్రాపర్లీ సో సరిగ్గా ఎక్కడ వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయడం ఫైండ్ ఎ గుడ్ ప్లేస్ టు స్టాప్ అండ్ రెస్ట్ సో మనం నిరంతరం అయితే మౌంటైన్ని క్లైమ్ చేయలేము కాబట్టి ఒక మంచి ప్లేస్ మనం కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఒక మంచి ప్లేస్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లుక్ ఆఫ్టర్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ వెల్ సో ఎవరైతే కొంచెం హెల్త్ బాగుండదో వాళ్ళని చూడడం అరేంజ్ ఫర్ ఫుడ్ ఫర్ ద గ్రూప్ సో ఫుడ్కి 
గ్రూప్ కి ఫుడ్ అరేంజ్ చేయడం అనేది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ లీడర్ సో వాళ్ళని బెదిరించి భయపెట్టడం అనేది లీడర్ యొక్క క్వాలిటీ కాదు సో వాటికి ఏమైతే కావాలో వాళ్ళని నీడ్స్ని పూర్తి చేసేదే లీడర్ యొక్క క్వాలిటీ సో హియర్ ఈజ్ బచేంద్రిపాల్ బచేంద్రిపాల్ గారు చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మౌంట్ ఎక్కుతానప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఒప్పుకోలేదంట వాళ్ళ బ్రదర్ని అయితే ఓకే అని చెప్పారు కానీ ఒక అమ్మాయి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కేది ఏంటి మౌంటైన్ని క్లైమ్ చేసేది ఏంటి అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇక్కడ జెండర్ బయాస్ జరిగిందని సో లేడీస్ అన్ని రంగాల్లో ఉన్నారని ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ సో ఎవ్రీ గర్ల్ కమ్ అవుట్ అండ్ స్టడీ వెల్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద సో కాన్సెప్ట్ అంటే అట్లా కాదు ప్రతి ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలి అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వేని ఎట్లా మార్చుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ అనేది వీటిలో ఉంటుంది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టు బి రెడీ టు పనిష్ ఈవెన్ సమ్ వన్ ఎల్స్ మే హ్యావ్ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ సో ఇది కూడా లీడర్షిప్ యొక్క క్వాలిటీ ఎవరైనా మన గ్రూప్లో తప్పు చేస్తే వాళ్ళని ఇమీడియట్గా పనిష్ చేసే ప్లేస్ కూడా లీడర్కి ఉంటుంది విటమిన్స్ అండ్ ఐరన్ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ కీప్ అస్ వామ్ ఇన్ ద కోల్డ్ సో విటమిన్ కానీ టాబ్లెట్స్ కానీ హాట్ చాక్లెట్ కాఫీస్ కానీ మిల్క్ కానీ సో వాళ్ళ బాడీని స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ తెహల్గా విలేజ్ తెహల్గా విలేజ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఆఫ్ హై సారీ తెహల్గా విలేజ్ ఇస్ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇన్ జల్వా రాజస్థాన్ సో రాజస్థాన్లో ఈ తెహల్గా విలేజ్ అనేది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఉంటుంది ద యాంగిల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ షుడ్ బి నైంటీ డిగ్రీస్ వైల్ క్లైంబింగ్ అండ్ బ్యాక్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ సో మనం ఈ మౌంటైన్ని క్లైంబ్ చేసేటప్పుడు మన బాడీ అనేది తొంభై డిగ్రీలు ఉండాలి అండ్ స్ట్రైట్గా నిఠారుగా ఉండాలి సో మన బ్యాక్ అనేది స్ట్రైట్గా తొంభై డిగ్రీల ఇల్లు ఉండాలి బచేంద్ర పాల్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఉమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు రీచ్ అ పీక్ ఆఫ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ సో బచేంద్ర పాల్ మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ఉమెన్ అండ్ వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకుంటే ఫిఫ్త్ ఉమెన్ దేనికి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి మిజో లాంగ్వేజ్ బిలాంగ్స్ టు మిజోరం సో మిజోరంలో ఉన్న వాళ్ళు మిజో లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడతారు విటమిన్ సి and iron tablets and hot chocolate milks is for strength and to keep them warm so vaadini ni body ni warm ga pettadaniki manaku vitamin c tablets iron tablets so vitamin c iron tablets and hot chocolates anna valaku strength n istundi next elon on mount tain top సో ఈవిడ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో సరదాకి ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మీటర్స్ వరకు ఎక్కేసింది అండ్ ఒక బ్యాడ్ నైట్ని కూడా రాత్రి అంతా అక్కడ స్టే చేసింది తన ఫ్రెండ్స్తో పాటు సో అదే అలోన్ ఆన్ ద మౌంటైన్ టాప్ ఎ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గర్ల్ గివింగ్ ఇన్ ద లివింగ్ ఇన్ ద మౌంటైన్ వాజ్ అవుట్ ఆన్ ఏ స్కూల్ పిక్నిక్ స్కూల్ పిక్నిక్ వచ్చి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఆవిడ ఈ మౌంటైన్ ఎక్కింది షీ క్లైమ్డ్ ఏ మౌంటైన్ ఆఫ్ పీక్ ఫోర్ థౌజండ్ మీటర్స్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్ తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఫోర్ థౌజండ్ మీటర్స్ నెక్కుతుంది ద గర్ల్ హ్యాడ్ డర్న్ దిస్ ఫర్ ఫన్ అండ్ అడ్వెంచర్ సో కొంచెం ఫన్ అండ్ అడ్వెంచర్గా ఈ పని నా కూడా చేసింది సూన్ ఇట్ వాజ్ డార్క్ అండ్ దే కుడ్ నాట్ కమ్ డౌన్ ఇట్ వాజ్ వెరీ కోల్డ్ అండ్ స్కేరీ సో వాళ్ళు పైకైతే ఎక్క ఎక్కగలిగారు కానీ వాళ్ళు బ్యాక్కి రిటర్న్ రాలేకపోయారు అండ్ చీకటి పడిపోయింది దెర్ వేర్ అలోన్ వితౌట్ ఎనీ ఫుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వాజ్ లాంగ్ నైట్ దట్ హ్యాపీ వచ్చింది ప్లాల్ ప్లేడ్ వెన్ షీ వాజ్ యంగ్ గర్ల్ బచేంద్రిపాల్ గ్రూ అప్ ఇన్ నౌకారి విలేజ్ ఇన్ గర్వాల ఏరియా ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ సో బచేంద్రిపాల్ గారు నౌకారి విలేజ్ గర్వాల ఏరియా ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్లో వెన్ షీ గ్రేవ్ ఓల్డర్ షీ జాయిన్డ్ నెహ్రూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటైనరీ మౌంటైనరీ ఉత్తర కాశీ సో ఆవిడ పెద్ద అయినాక నెహ్రూ ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ నెహ్రూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటైనరీ ఉత్తర కాశీలో మౌంట్ చేరింది హర్ గైడ్ వాజ్ ఏ బ్రిగడరీ గైన్ సింగ్ బజేంద్రి డిడ్ నాట్ డిడ్ వెరీ వెల్ ఇన్ హర్ ట్రైనింగ్ షీ స్టార్టెడ్ టు ట్రైన్ ఉమెన్ ఇన్ మౌంటైనరింగ్ కోర్స్ సో ఆవిడ ఉమెన్స్ యొక్క ట్రైనింగ్ని కూడా స్టార్ట్ చేసింది కోర్స్ని ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ బచేంద్రి పాల్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఏ టీమ్ మెంబర్ టు క్లైమ్ క్లైమ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్ సో క్లైంబింగ్ స్లోలీ బట్ స్టడీలీ టువర్డ్స్ ద పీక్ ఇట్ ఈస్ వాజ్ 
it was 7 minutes past once a clock in the afternoon of 23 may when vachindripal stepped on to the peak of 8900 meters so mount everest yokka height vachesi 8900 meters high so ee mount everest ni nepal lo sagar mata ani pilustaru mount everest also called sagar mata in nepal there was another team member with her so bachendri pal gar eppude karante 7 minutes akku 1 ki may 23 na bachendri pal garu first ee mount everest ni ekki mana india oka ఫస్ట్ ఉమెన్గా నిలిచారు కానీ అప్పుడు వీటితో పాటు ఇంకొకరు కూడా తన ఫ్రెండ్ అక్కడ ఉండింది కానీ ఇద్దరు అట్ ఏ టైం అట్ ఏ టైం ఒకేసారి ఆ పీక్ని ఎక్కితే ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడి నుంచి పడిపోతారు కాబట్టి ఫస్ట్ బచేంద్రి పాల్ గారే దాని మీద స్టెప్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ అక్కడ స్పెండ్ చేస్తారు సో దెర్ వాజ్ అనదర్ టీమ్ మెంబర్ విత్ హర్ there was no space for two people to stand on the top at the same time so iddar manushulu same time lo top meeda nilabade place ledu one slip and they would fall straight down thousands of feet below so evaro okallu jari konni vela vela kadugulo lotuna padalsi ostundi so bachendri pal and her teammates dug into the snow and pitched there are firmly in the eyes using this as a hook they tied themselves with a rope one then two of them could stand there she was shivering with the cold but filled with warm of achievement she bowed her head pitched the national flag and took photograph she spends 43 minutes on the highest peak in the world so world the highest peak 43 minutes i was spend chesindi and mana national flag tho patu పిక్ తీసుకుంది పచంద్రి పాల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఉమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు రీచ్ ద పీక్ ఆఫ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈ షెల్టర్ సో హై నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ముంబై ఈజ్ ద మోస్ట్ క్రౌడెడ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా and to reach delhi from mumbai one has to cross many states like maharashtra gujarat rajasthan so delhi nunchi manam mumbai ki vellalante maharashtra gujarat and rajasthan athe cross chesi vellali distance from mumbai to delhi vachesi 1400 kilometers the roads of jammu and kashmir are difficult due to mountains so adi oka roads manam carry cheyalante mountains valla difficult ga untayi and one has to cross the jammu and kashmir in order to reach the leh ladakh so ladakh ellalante manam jammu and kashmir ni cross cheyali people use nylon tents on hilly areas sorry people use nylon tents on hilly areas hilly areas lo nylon tents ni use chestaru ladakh ni manam cold desert ani kuda pilustam ladakh is cold desert in ladakh you will see wooden houses houses with sloping roofs and covered in snow so wooden houses sloping roofs houses gurinchi must and should ga oka question vastundi ada assam ladakh vere vere na kadu so house meeda oka question aithe vastundi so must and should careful ga vinandi so ladakh loni houses lo manam wooden houses chustam eppudu sloping roofs tho and covered in snow మనాలి ఈజ్ ఎన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లదాక్ ఈజ్ హై డ్రై అండ్ ఫ్లాట్ కర్డ్ ఏ కాల్డ్ ఏ కోల్డ్ డెజర్ట్ లదాక్ గెట్స్ వెరీ లిటిల్ రెయిన్ఫాల్ సో ఈ లదాఖ్లో చాలా అంటే చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ అనేది జరుగుతుంది వస్పడుతుంది దెర్ ఆర్ హై స్నో క్యాపిడ్ మౌంటైన్స్ అండ్ కోల్డ్ ఫ్లాట్ గ్రౌండ్ బికాస్ ద డ్రైనెస్ నోట్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ గ్రోస్ ఇన్ లదాఖ్ సో ఈ ఈ ఎక్కువ మంచు వల్ల అక్కడ చెట్లు కానీ ఎలాంటి మొక్కలు అనేవి పెరగవు ఇన్ లదాఖ్ జూలే జూలే మీన్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ అని సో లదాఖ్ భాషలో జూలే జూలే అంటే వెల్కమ్ వెల్కమ్ అని అర్థం వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇట్ వాజ్ బిల్డింగ్ విత్ టూ ఫ్లోర్స్ సో వాళ్ళు ఉండే హౌసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే టూ ఫ్లోర్ హౌసెస్ ఉంటాయి కింద యానిమల్స్ పెట్టి ఉంటారు అండ్ పైన వాళ్ళు ఉంటారు ద హౌసెస్ వాజ్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్ విచ్ వర్ కెప్ట్ వన్ ఓవర్ ద అదర్ ఈ హౌస్ అనేది స్టోన్స్ ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి స్టోన్స్ని పేర్చి ఇల్లు కట్టు ఉంటారు 
the wall were coated with a stick layer of mud and lime so mud and lime to vallu stick ga layers ni stick baaga gattiga mandanga ee layer ni vallu poostar the house looked like a shed from inside with a lot of hay stored there so లోపలి నుంచి ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే ఒక షడ్ లాగా బాగా హేని వాళ్ళు గడ్డిని వాళ్ళు స్టోర్ చేస్తారు వి టుక్ ద ఉడెన్ స్టెప్స్ అండ్ రీచ్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సో ఉడెన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఉడెన్ స్టెప్స్తో మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళొచ్చు ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఫర్ యానిమల్స్ అండ్ ఫర్ స్టోరింగ్ నెససరీ థింగ్స్ సో ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వాళ్ళు ఈ లదాఖ్లో ఉన్న వాళ్ళ జీవన ఉపాధి యానిమల్స్ సో ఈ యానిమల్స్ని వాళ్ళు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులను నెససరీ అవసరాలని వస్తువులన్నీ కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో పెట్టి వాళ్ళు పైన ఫ్లోర్లో ఉంటారు పైన ఫ్లోర్కి ఎలా వెళ్తారంటే వుడ్ అంటే చెక్క మెట్లతో పాటు హెల్ప్తో పాటు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ని వాళ్ళు రీచ్ అవుతారు అండ్ వి టుక్ ద వుడెన్ స్టెప్స్ అండ్ రీచ్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఈస్ ఫర్ యానిమల్స్ అండ్ స్టోర్ నెససరీ థింగ్స్ Sometimes when it gets too cold, the people also moves downstairs. ఎక్కువ చలి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎక్కడ యానిమల్స్ ఉన్నారో అక్కడికి వస్తారు హియర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ హ్యావ్ నో విండోస్ సో వీళ్ళు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో విండోస్ ఉండవు సో వీళ్ళు పైకి వెళ్ళాలంటే చక్క మెట్లతో పాటు వెళ్తారు రెండు ఫ్లోర్స్ ఆఫ్ సో ఈ లదాఖ్ వాళ్ళ హౌసెస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే టూ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ కింద ఉన్న గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు అండ్ యానిమల్స్ని వాళ్ళు అక్కడ ఉంచుతారు సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే వుడ్ స్టెప్స్తో పైకి వెళ్తారు అండ్ కింద ఉన్న గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి విండోస్ ఉండవు కాబట్టి ఎక్కువ చలి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కిందకు వస్తారు సో వాళ్ళ హౌసెస్ ఎట్లా అంటే ఫ్లాట్ రూఫ్స్ తోటి ఎక్కువ మంచు తోటి కప్పబడి ఉంటుంది అండ్ ద థిక్ ట్రీ ట్రంక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ రూఫ్ స్ట్రాంగ్ సో ట్రిక్ థిక్ ట్రంక్స్ టీ ఒక్క మొదలుతో వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ రూఫ్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటారు రెడ్ చిల్లీ ఆరెంజ్ పంపకిన్స్ అండ్ గోల్డెన్ ఎల్లో క్రాన్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ లదాఖ్ సో ఈ రెడ్ చిల్లీ కానీ ఆరెంజ్ పంపకిన్స్ కానీ గుమ్మడికాయలు అండ్ ఎల్లో క్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ లదాఖ్ ఎందుకంటే అక్కడ చెట్లు ఉండవు కాబట్టి ఎక్కువ స్నో వస్తే అవి పండుతాయో లేదో తెలియదు సో వాటిని వాళ్ళు ఎండ పెట్టుకొని తర్వాత యూజ్ చేసుకుంటారు డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ వీ డ్రై మెనీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ వీ స్టోర్ దే ఫర్ వింటర్ వెన్ వీ డూ నాట్ గెట్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సో ఈ సమ్మర్లో వీళ్ళు ఈ ఫ్రూట్స్ని వెజిటేబుల్స్ని వాళ్ళు బాగా ఎండ కట్టుకొని వాళ్ళు దానిని స్టోర్ చేసుకుంటారు ఎందుకు వింటర్ కోసం ఒకసారి మనకు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ దొరకవు కాబట్టి వెన్ వీ డూ నాట్ గెట్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్స్ అండ్ వుడెన్ ఫ్లోర్ అండ్ వుడెన్ సీలింగ్ ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ లదాఖ్ ఫ్రమ్ ద కోల్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్స్ ఈ వుడెన్ ఫ్లోర్ అండ్ వుడెన్ సీలింగ్ ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ లదాఖ్ ఫ్రమ్ ద కోల్డ్ నెక్స్ట్ ఇన్ లదాఖ్ దేర్ ఆర్ నారో రాకీ మౌంటైన్స్ మౌంటైన్ రోడ్స్ అట్ మెనీ ప్లేసెస్ దేర్ ఆర్ నో రోడ్స్ అట్ ఆల్ కొన్ని చోట్ల ఈ రాకీ మౌంటైన్స్ అండ్ కొన్ని ప్లేస్లు అయితే అసలు అది కూడా రోడ్స్ కూడా ఉండవు చాంగ్ థాంగ్ ఈజ్ అ హైయెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇట్ హ్యాస్ రాకీ ప్లేన్స్ దే సో వీళ్ళు ఆ మౌంటైన్ హైయెస్ట్ చాలా ఎత్తులు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఉంటారు సో అక్కడ ఆక్సిజన్ కూడా లెవెల్స్ కూడా చాలా తక్కువగా బ్రీత్ చేయడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు అట్ వెరీ హై ప్లేస్ ద పీపుల్ ఫీల్ డిఫికల్ట్ టు బ్రీత్ హెడ్ ఏక్ అండ్ ఫీల్ వీక్ సో అంత ఎత్తులో వాళ్ళకి బ్రీత్ ప్రాబ్లం కానీ త హెడ్ ఏక్ కానీ అండ్ చాలా వాళ్ళు వీక్గా ఫీల్ అవుతారు దెర్ ఆర్ నో పెట్రోల్ పంప్స్ అండ్ నో మెకానిజం మెకానిక్స్ దేర్ అక్కడ పెట్రోల్ పంప్స్ కానీ మెకానిక్స్ కానీ ఎవరు ఉండరు చాంగ్పా చాంగ్పా అనేవాళ్ళు ఒక ట్రైబల్స్ ఏ ట్రైబ్ లివింగ్ ఆన్ ద మౌంటైన్ ద చాంగ్పా ట్రైబ్స్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్స్ సో ఈ చాంగ్పా అనే ఈ ట్రైబ్స్ మొత్తానికి ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్స్ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు ద చాంగ్పాస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద మూవింగ్ విత్ దర్ గోడ్స్ అండ్ షేప్స్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఈ షేప్స్ అండ్ గోడ్సే ఉంటాయి ఎవరికైతే ఎక్కువ షేప్స్ అండ్ గోడ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళట్టుగా సో వాళ్ళే పెద
tents and wools for the coats and sweaters so we lo e animals degger nunchi so e animals so ee animals degge nunchi villu so ive kada vaalla jeevan upadhi animals nunchi vaalla em teesukuntarante milk meat vaalla yokka skin for for tents gaani wool wool evarki coats ki gaani sweaters ki kosam use chestaru if a small has if a family has more animals it is considered rich and important so a family ga ite ekkuva coats and sheep untayo goats and sheep untayo vallu rich ga feel avtar from these special goats from these special goats they get wool for making the famous pashmina wool so we in the high lo enduku untar ante aa goats ka akkada manchi vatavarnam unte so vaadi hair ostundi అది కూడా పాష్మీన ఊల్ వస్తుంది సో వాళ్ళు అందుకోసం అంత హైలో వాళ్ళు ఉంటారు ద చాంగ్వా గ్రేస్ దేర్ గోడ్స్ అట్ హయ్యర్ అండ్ కోల్డర్ ప్లేస్ సో దట్ ద గోడ్స్ హ్యావ్ మోర్ సాఫ్టర్ హెయిర్ సో ఈ హెయిర్తోనే మనం పాష్మీన ఊల్ని చేసుకుంటాం దే స్టే అప్ ఆన్ దీస్ మౌంటైన్ ఇన్ వెరీ డిఫికల్ట్ కండిషన్ బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ ద గోడ్స్ కెన్ లివ్ సో ఈ గోడ్స్ అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో ఈ ఈ చాంగ్వా ట్రైబ్స్ అనేవాళ్ళు నివసిస్తూ ఉంటారు is is this their life and their life food are vaalla batuku jeevanam and jeevan upadhi correct ga cheppalante ide vaalla jeevanam and vaalla jeevan upadhi kuda so this is their life and their life wood the changpas carry everything that they own on their horses and axe so vaallu సో వాళ్ళు ఈ చాంగ్పా అనే వాళ్ళు వాటికి కావాల్సిన వస్తువు ఓన్ ఆన్ దేర్ హార్సెస్ అండ్ యాక్స్ ఇట్ టేక్స్ దెమ్ ఓన్లీ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు ప్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మూవ్ అహెడ్ సో వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం అయితే మొత్తం ప్యాక్ చేసేసుకొని రెడీగా వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతారు హార్సెస్ అండ్ యాక్స్ మీద ద చాంగ్పా కాల్స్ దర్ టెంట్ ఈస్ కాల్డ్ రెబో సో దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది ద చాంగ్పా కాల్స్ దేర్ టెంట్ వాళ్ళు ఉండే టెంట్ని వాళ్ళు రెబో అని పిలుస్తారు ద యాక్ హెయిర్ ఈస్ ఉవెన్ టు మేక్ స్ట్రైప్స్ విచ్ ఆర్ స్టిచ్ టుగెదర్ సో ఈ యా యాక్ హెయిర్ అన్నది చాలా రఫ్గా కూడా ఉంటుంది దేర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వామ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఫర్ ద ఐసి స్ట్రాంగ్ విండ్ సో అది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఐసి విండ్ నుంచి వాళ్ళని బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఇన్ వింటర్ ద టెంపరేచర్ డ్రాప్ మెనీ డిగ్రీస్ బిలో జీరో ద విండ్ బ్లోస్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ సో ఇక్కడ వింటర్ సీజన్లో ఈ డిగ్రీ అనేది జీరోకి కూడా పడిపోతుంది జీరో డిగ్రీకి పడిపోయి అండ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ వేగంతో గాలులు అనేవి వస్తుంటాయి ఇన్ చాంగ్పా ఇన్ చాంగ్పా లాంగ్వేజ్ చాంగ్తాంగ్ మీన్స్ ఎ ప్లేస్ వేర్ అ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ లివ్ సో ఎవరైతే చాలా తక్కువ పీపుల్ లివ్ చేస్తారో వాళ్ళను చాంగ్తాంగ్స్ అని పిలుస్తారు in srinagar you will see some houses on the mountain while some on water srinagar lo manam kashmir lo srinagar lo manam konni mountains meeda konni waters meeda vaali oka houses ni manam chustam in kashmir every line has a bakery the kashmir people do not cook rotis in their home they buy in from such bakeries so ee kashmir lo vallu vantale emi cook cheskoru ప్రతి లైన్కి ఒక బ్యాకరీ ఉంటుంది ఆ బ్యాకరీకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఈ వాళ్ళకి కావాల్సిన రోటీస్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ షెల్టర్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సమ్ ఆన్ హై మౌంటైన్స్ సమ్ ఆన్ వాటర్ సమ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ ఇన్ వుడెన్ అండ్ స్టోన్ అండ్ సమ్ మొబైల్ షెల్టర్స్ దట్ కెన్ ఈవెన్ ప్యాకెడ్ అండ్ క్యారీడ్ టు అనద ప్లేస్ సో ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కొన్ని మౌంటైన్స్ మీద కొన్ని వాటర్ మీద మరి కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఇంటీరియర్ లోపల కూడా బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్తో ఉండేవి డిజైన్స్ వుడ్ అండ్ స్టోన్ అండ్ సమ్ మొబైల్ షెల్టర్ దట్ కెన్ ఈవెన్ వి ప్యాకెడ్ అండ్ క్యారీ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కన్ఫ్యూజ్ చేసే పాయింట్ నియర్ ద రెబో దెర్ వాజ్ ఎ ప్లేస్ టు కీప్ ద షీప్స్ అండ్ గోట్ ద చతన్స్ కాల్ లేఖ the wall of lake are made with a stone each family put a special mark on their own animals <coughs> so ekkadaithe villu goats and sheep ni padtaro 
ఆ ప్లేస్ని ఏమంటారంటే లేఖ అని అంటారు సో ఎక్కడైతే వాళ్ళు గోడ్స్ అండ్ షీప్స్ని పెడతారో ఆ ప్లేస్ని వీరు లేఖ అంటారు వాళ్ళు ఉండే టెంట్స్ని వీళ్ళు రెబో అని పిలుస్తారు నియర్ ద రెబో దెర్ వాస్ ఎ ప్లేస్ టు కీప్ ఏ షీప్ అండ్ గోడ్స్ ఇస్ కాల్ లేఖ సో ఈ లేఖ అన్నది మేడ్ విత్ స్టోన్స్గా ఉంటుంది సో అండ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ ఓన్ యానిమల్స్ మీద ఒక మార్క్ అన్నది వాళ్ళు ఒక ముద్ర అన్నది వాళ్ళు పెట్టుకొని సో ఇవన్నీ మా గోడ్స్ ఇవన్నీ మా షీప్స్ అనేవి ఒక ముద్రని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు నెక్స్ట్ ద ఉమెన్స్ అండ్ ద యంగ్ గర్ల్స్ కౌంట్ అండ్ టేక్ ద యానిమల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లేక సో ఆడవాళ్ళు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు ఎన్ని ఎన్ని గోడ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని షేప్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేసుకొని లేక నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళి వాటిని ఫుడ్ చే మేపి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు కార్గిల్ కమ్స్ ఇన్ ద వే టు ద శ్రీనగర్ ఫ్రమ్ లదాహ్ శ్రీనగర్ నుంచి లదాఖ్ వెళ్ళే దారిలో కార్గిల్ అనేది వస్తుంది సో టీచర్ నోట్స్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ చాంగ్పా చతంగ్ మీన్స్ ఎ ప్లేస్ వేర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ లివ్ ఆర్ ద వర్డ్స్ లైక్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ బై చిల్డ్రన్ యాజ్ యూ గో అప్ ద మౌంటైన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఎయిర్ బికమ్స్ లెస్ అట్ ద టైమ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ టు క్యారీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ద చిల్డ్రన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బట్ ద చిల్డ్రన్ మే హ్యావ్ మై ఐడియా దట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు బ్రీత్ ఆన్ హై ఆటిట్యూడ్ సో దిస్ విల్ మేక్ దేమ్ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ సచ్ కండిషన్ త్రూ దిస్ దే విల్ also understand all kinds of difficulties people have to face for living and the teachers note next the world famous pashmina it is believed that a pashmina shawl is a warm as six sweaters mana meskune six sweaters icche warmness ni మనకి ఈ పాష్మీన స్టీల్ అని షాల్ అనేది ఇస్తుంది సో ఈ పాష్మీన షాల్ మన సిక్స్ స్వెటర్స్ కంటే స్వెటర్స్తో సమానం ఇట్ ఈస్ వెరీ థిన్ అండ్ వెరీ వామ్ ద గోడ్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ద సాఫ్ట్ పాష్మీన ఊల్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ సో మనకి పాష్మీన ఊల్ అన్నది గోడ్స్ నుంచి వస్తుంది ఈ గోడ్స్ అందుకే అంత హై మౌంటైన్స్ మీద ఉంటాయి ఆర్ ఫౌండెడ్ ఆన్ వెరీ హై ఆటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌజండ్ మీటర్స్ in winter the temperature here drops below 0 to 40 degrees celsius so in winter lo deeni oka manchu annadi winter lo 0 degrees nunchi minus 40 degrees ki kuda padipothundi a coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from the fur in summer sorry from extreme cold సో ఈ పాష్మీన ఊల్ మనం తీసుకొని ఊల్ చేస్తేనే అది స్విక్స్ స్వెటర్స్తో సమానమైనప్పుడు అది గోట్ మీద ఉన్న హెయిర్ కూడా ఆ చలికి ఆ గోట్స్ని ఈ ఊల్ అన్నది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ద గోట్స్ షెల్ కమ్స్ కమ్ ఆఫ్ దేర్ హెయిర్ ఇన్ సమ్మర్ సో ఇదంతా వాళ్ళు సమ్మర్ తీసేసుకుంటారు దిస్ హెయిర్ ఈజ్ సో ఫైన్ దట్ ద సిక్స్ దిస్ వుడ్ బి థిక్ ఆన్ వన్ హెయిర్ ఆఫ్ అవర్ this hair is so fine that six of this would be as thick as one hair of ours so id enta palsa ga untundante ee pashmina ee dini yokka hair enta palsa ga untundante dani yokka six uh, hair ventrukalni mana yokka ventrukato samananga untundi so anta palsa ga untundi mana ventruke enta palsa ga unte so alanti aaru ventrukalni aaru ventrukalanu kalipite mana yokka hair odadi సో చూడండి అది ఎంత పల్సగా ఉంటుంది అన్నది ద ఫైన్ హెయిర్ కె నాట్ బీ ఓవెన్ ఆన్ మిషన్ అండ్ సో వీవర్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ మేక్ దిస్ షాల్ బై హ్యాండ్స్ సో ఈ షాల్ని వాళ్ళు పాశ్మీన షాల్ని హ్యాండ్తోనే మేడ్ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ లాంగ్ అండ్ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఆఫ్ వీవింగ్ వన్ ప్లెయిన్ పాశ్మీన షాల్ ఈజ్ మేడ్ సో ఇది చాలా డిఫికల్ట్తో కూడిన ప్రాసెస్ టూ ఫిఫ్టీ అవర్స్ రెండు వందల యాభై గంటలను ఒక షాల్ని ఒక మామూలు ప్లెయిన్ షాల్ని చేయడానికి వాళ్ళకి ఎంత టైం పడుతుంది టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ పడుతుంది ఇమాజిన్ హౌ లాంగ్ ఇట్ వుడ్ టేక్స్ టు మేక్ ఏ షాల్ విత్ ఎంబ్రాయిడరీ అది ఒక ఎంబ్రాయిడరీ షాల్ని చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతారు నెక్స్ట్ హౌసెస్ ఆఫ్ 
श्रीनगर द हाउस बोट्स हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज एटी फीट्स एंड अराउंड एट टू नईन फीट्स वाइड उठाई यह हाउस बोट अभी एटी फीट लांग टू नईन फीट वाइड उंग दिश बोट कैन बी सीन इन लदाख अं जेलम रिवर् सो ई बोट मन लदाख जेलम रिवर् चूस्त सो ई डोंग इन सैड एटेंट रूम मन हाउस एट्ला दिन लपल अलागे उ फ्रम इन सैड द डोंग इज जस्ट लाइक ए हाउस वित् डिफरेंट रूम ब्यूटिफुल कर्विंग आन वुड वुड can be seen on the ceiling of house boards and some big houses this design is called a kadamband kadamband which has pattern that looks like a jigsaw puzzle so a jigsaw puzzle la beautiful interior beautiful designs anavi ceiling ki untundi in village of kashmir houses are made from stones stone cuts and kept one on top of the other and coated with mud Wood is also used. The house has sloping roof. So, man, starting one, just put them. Sri Nagar la houses, koni mountains mida, koni waters mida, unta yani. So, ilaga. In villages of Kashmir, houses are made up of stone cuts and kept one on top of the other and coated with mud. Wood, wood is also used. The house have a sloping roofs. सो इक मन चूं वाटर उंग समुन सम ओल हाउस हाव ए स्पेषल टाइप आफ् विंडो विच कम अवट आफ द वर्ल दिश का डाबा इट हाज ए ब्यूटिफुल अंड वु पैटर्न ओल हाउस दींट काश्मीर श्रीनगर ओल हाउस विंडस अभी बैठक की हाउस बैठ नीचे ओपन अटे सो दाने मैं डाबा अट द ओल हाउस देर आर् मेड आफ स्टोन brick and wood the doors and the windows have a beautiful arch arch ne manam mehrab anantam so godal lo nunchi baitaku vache wind walls nunchi baitaku vache windows ni manam daba antam and beautiful arch ne manam mehrab antam and the houses of srinagar so houses of srinagar so see the The tourist who came to Srinagar love to stay in the house boats. House boats can also be long, eighty feet, and around eight to nine feet of width. And this is Donga House. Then lo different of rooms and other manaku doorukta. Next, when the earth cake earth shook. On twenty sixth January two thousand one, earthquake hit the Kuchak area in Gujarat. We hold do this thing when an earthquake comes. So earthquake कोच ना पड़ो माने मेम चाहिए ली. If possible, leave the house and go to an open ground. So earthquake कोच ना पड़ो माने house उधर ले सी bite करने दी bite कोच चाहिए माने open ground लोग कोई रोच चाहिए. Next. If you cannot go out of the house, lay down under a strong thing like a table and hold on the tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. मानो मिनटों जो बैठ के रहना पड़ो, ये देते वस्तु स्ट्रांग वस्तु उन टन्दो मानो ले प्रोटेक्ट चेसे लगा टेबल्स गनी बैठ के इन्दे के लिए मानो दानी पट्टू वाले पर देख कर शेकिंग है सन स्टॉप. So blow hot, blow cold. This story has been written by Dr. Jakir Hussain, the former president of India. So the air comes out of our mouth can be cold or hot as compared to the temperature outside. So now you can understand. I mean, not only in such a air, chilly Ghana, cold Ghana, hot Ghana, and this by the temperature, but the under that Jakir Hussain got chapter number. The stethoscope is used to listen our Hard bit. The cold air comes due to down as it is heavier. The breath can be cold or hot according to the outside temperature. Wall tells story. Next topic, which is golf ground of Fort Hyderabad. Golf ground of Fort is where? On the Hyderabad land. A part of wall comes out in a round shape are called bastions. These are called court burjuanas. 
the outer walls of a golconda fort has by 87 bashnois when qutub shahi sultans ruled here one after another from 181518 to 1687 in 12 1200 this fort was made of mud if or ni mana mud tho chesam sunita in space sunita williams gurinchi an interesting book sunita in space so idi sunita williams gurinchi so avida 5 years old age unnapudu 5 years age unnapudu neil armstrong ni chusi inspire ayi ఇన్స్పైర్ అవుతుంది సో అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్ సో బుక్ నేమ్ వచ్చేసి హౌ వీ ఫౌండ్ ద ఎర్త్ ఈస్ రౌండ్ బై ఇసాక్ అస్మియో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సునీత సునీత విలియం స్పెంట్ వెంట్ త్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సో ఇవిడ మన ఎర్త్ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ నుంచి అవే వెళ్తుంది సునీత విలియం సెడ్ from so far away one can only make out the land and the sea one cannot see the different countries division into countries have been done by us so painins is chuste anta okate laga so sea and land tappa migitha evi countries gaani ilanti em kanipichu ivanni manam made cheskunnam ani cheptundi stars can be seen twinkling a shiny object a shining object which seems to move with a constant speed in the sky can be a satellite the shooting star is actually a meteorite which catches fire when it enters the earth atmosphere the shooting star is actually a meteorite which catches fire when it enters earth atmosphere so ye neil armstrong ever ante first man to walk on the moon eppudu 1969 lo aina first man to walk on the moon so sunita williams inni chusi inspire avutund anamata what if it finishes adalej step well about 18 kilometers far from ahmedabad scientist uses a special technique and machines to find out the petrol from these petroleum or oil that we get kerosene diesel petrol ఇంజిన్ ఆయిల్ అండ్ ఫ్యూయల్ ఫర్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎల్పీజీ ఎల్పీజీ గ్యాస్ కుకింగ్ గ్యాస్ వ్యాక్స్ కోల్ తార్ అండ్ గ్రీసెస్ ఆర్ ఆల్సో అప్టైన్ ఫ్రమ్ పెట్రోల్ నెక్స్ట్ అక్రాస్ ద వాల్ ద నాగపాండా అండ్ అఫ్సానా మున్సారి మన్సూరి బాస్కెట్ బాల్ టీమ్ ఆర్ ఇన్ ముంబై Afsana Mansuri basketball teams are in Mumbai. Victoria Terminus Station, a railway station in Mata, is in Mumbai. Discuss this to build a children's understanding on issues such as a similar games for boys and girls, equal opportunities for all while playing, etc. Sholapur in Mumbai. Next. Sholapur is in Mumbai. Mumbai will try to develop an understanding in children that players are recognizing by their ability to play rather than by their caste or economical status. So, players ni wala caste and economy ni batti ka kunna var every team patti wat ni choose just call it up to not. Try to develop the understanding in children that players are recognized by their abilities. బచ్చు ఖాన్ ప్లే గ్రౌండ్ ఈజ్ ఇన్ ముంబై నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ కోచ్ ముస్తాక్ ఖాన్ సో బచ్చు ఖాన్ ప్లే గ్రౌండ్ని తర్వాత ముంబైలో ఏమన్నా నేమ్ మార్చారంటే కోచ్ ముస్తఫ్ ఖాన్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ అబౌట్ క్లైమింగ్ ద జెండర్ వాల్ మేడ్ బై సొసైటీ సో అబ్బాయిలే గేమ్స్ ఆడాలి అమ్మాయిలు ఆడకూడదు అనే ఈ సొసైటీ మీద సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ షట్ across the world across the world the naga panda and apsana mansuri basketball team are in mumbai victoria terminus station is in mumbai ikkada undi idi 
ముంబైలో ఉంది డిస్కస్ దిస్ టు బిల్డ్ చిల్డ్రన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ ఎ సిమిలర్ గేమ్స్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ వైల్ ప్లేయింగ్ ఎక్సెట్రా సో గేమ్స్ అన్నవి అమ్మాయిలు ఇవే గేమ్స్ ఆడాలి అబ్బాయిలు ఇలాగే ఈ గేమ్సే ఆడాలని మనకు ఫస్ట్ ఇది తెలిసిందే కదా అబ్బాయిలు క్రికెట్ ఆడాలి అమ్మాయిలు స్కిప్పింగ్ ఆడాలి సో ఇలాంటి గేమ్స్ ఉన్నాయి సో జెండర్ డిఫరెన్స్ లేకుండా అందరినీ ఒకే అందరూ ఈక్వల్ అనే చెప్పడమే ఈ లెసన్ యొక్క ఉద్దేశం సో నా గర్ల్స్ క్రికెట్స్ ఉన్నాయి గర్ల్ క్రికెట్స్ ఉన్నాయి బాయ్స్ క్రికెట్స్ ఉన్నాయి సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పేది ఈ లెసన్ యొక్క ఉద్దేశం షోలాపూర్ ఇస్ ఎన్ ముంబై షోలాపూర్ ముంబైలో ఉంది నెక్స్ట్ ట్రై టు డెవలప్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ దట్ ప్లేయర్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్ బై దేర్ ఎబిలిటీ టు ప్లే ర్యాదర్ దెన్ బై దేర్ క్యాస్ట్ అండ్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ సో వాళ్ళ క్యాస్ట్ని వాళ్ళ ఎకనామిక్ స్టేటస్ని చూడకుండా వారి క్యాపబిలిటీని వారి ఎబిలిటీని బట్టి ప్లేయర్స్ని రికగ్నైజ్ చేయమని చెప్తుంది సో బచ్చు ఖాన్ ప్లే గ్రౌండ్ ఈజ్ ఇన్ ముంబై నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ కోచ్ ముస్తఫ్ ఖాన్ ముస్తఫ్ ఖాన్ సో బచ్చు ఖాన్ ప్లే గ్రౌండ్ని ముంబైలో తర్వాత కోచ్ ముస్తఫ్ ఖాన్గా పేరు మార్చారు సో ఈ చాప్టర్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ అబౌట్ క్లైమింగ్ ద జెండర్ వాల్ మేడ్ బై ద సొసైటీ అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్సీ టెల్స్ ఏ ఫార్మర్స్ స్టోరీ వంగం ఈజ్ ఎన్ గుజరాత్ ఇన్ ఓల్డ్ టైమ్స్ గుడ్ సీట్స్ వేర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ డ్రై గ్రౌండ్ కోటెడ్ విత్ మడ్ సో పాతకాలంలో ఈ సీట్స్ అని డ్రై గ్రౌండ్లో సో డ్రై గ్రౌండ్ అంటే ఎండిన పొట్లకాయ సో కోటెడ్ విత్ మడ్ పెట్టి ఈ సీడ్స్ని వాళ్ళు స్టోర్ చేసేవాళ్ళు నీమ్ లీవ్స్ ప్రొటెక్ట్ ద సీడ్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ సో నీమ్ లీవ్స్ని కూడా యూజ్ చేసి వాళ్ళు సీడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉందియు ఉందియు ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిష్ ప్రిపేర్డ్ బై కీపింగ్ ద పాట్ అప్ సైడ్ డౌన్ బిట్వీన్ హాట్ కాల్స్ సో ఈ డిష్ని ఉంది అనేది గుజరాతీలో చేసుకుంటారు ఈ డిష్ని పాట్ ఉంటుంది కదా దీన్ని రివర్స్గా సో దీన్ని మౌ మౌత్ని కవర్ చేసి దీన్ని రివర్స్గా నిప్పుల మీద కుక్ చేస్తారు ఇది గుజరాతీ యొక్క స్పెషల్ అనమాట ఉందియా ఈజ్ బీయింగ్ ఈటింగ్ విత్ బాజ్రా రోటీ అండ్ హోమ్ మేడ్ బటర్డ్ కర్డ్ అండ్ బటర్ మిల్క్ సో ఇండియా డిష్ని వీళ్ళు బాజ్రా రోటీతోటి అండ్ హోమ్ మేడ్ బటర్ సో హోమ్ మేడ్ బటర్ కర్డ్ అండ్ బటర్ మిల్క్తో తీసుకుంటారు బై గ్రోయింగ్ ద సేమ్ క్రాప్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ యూజింగ్ సో మెనీ కెమికల్స్ ద ల్యాండ్ బికమ్ అన్ఫెర్టిలిటీ సో ఒకే క్రాప్ని మరలా మరలా మనం యూజ్ చేస్తే ఆ భూమి యొక్క సారం తగ్గిపోయి అన్ఫెర్టిలిటీ అవుతుంది సో క్రాప్ టన్ ప్లాంట్స్ గివ్ సిగ్నల్ వెన్ ద సాయిల్ బికమ్స్ డ్రై సో ఈ క్రాప్ టన్ ప్లాంట్స్ అనేవి మనకు ఒక సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇది పైన భూమి పైన ఎక్కువ డెప్త్ లోతు కాకుండా పైన ఉంటుంది అనమాట సో ఈ క్రాప్ టన్ టన్ అన్నది మనకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు సాయిల్ డ్రై అయినప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ లోతుకి వెళ్ళకుండా పైన డీప్గా వెళ్ళకుండా పైన మాత్రమే టాప్ లేయర్ మీదే ఉంటుంది సో ఇది ఎప్పుడైతే ఈ సాయిల్ అనేది డ్రై అయిపోతుందో దీని ఆకులు కూడా బెండ్ అయిపోతాయి అనమాట బెండ్ అయిపోయి మనకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది అండ్ దీని యొక్క క్రాప్ టన్ యొక్క లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మల్టీ కలర్గా ఉంటాయి వీటి యొక్క లీవ్స్ మల్టీ కలర్గా ఉంటాయి అండ్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఫర్ ల్యాండ్ స్కాపింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ పర్పస్ క్రాప్ టన్ లీవ్స్ హ్యావ్ మల్టీ కలర్డ్ లీవ్స్ అండ్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఫర్ ల్యాండ్ స్కాపింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ పర్పస్ కింద కూడా ఇవి ఉంటాయి ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్రాప్ టన్ డూ నాట్ గో డీప్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ సో మన టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ బికమ్ డ్రై ద క్రోటన్ లీవ్స్ బెండ్ అండ్ బికమ్ లిమ్ ద ఎర్త్ మాస్ సాఫ్ట్ అండ్ ద సాయిల్ బై డిగ్గింగ్ అండర్ నెట్ ఆఫ్ అండర్ నెట్ టు మేక్ చూడన్స్ సో ఇవి సాయిల్ని డిగ్ చేస్తాయి ద ఎర్త్ వామ్ సాఫ్ట్ అండ్ ద సాయిల్ బై డిగ్గింగ్ ద అండర్ నెట్ టు మేక్ ట్యూనల్స్ నెక్స్ట్ హూస్ ఫారెస్ట్ హూస్ ఫారెస్ట్ అంటే ఇది ఇంకొక ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ ఒక అమ్మాయి ఇది కూడా ఒక గర్ల్స్ స్టోరీనే సూర్యమణి ఆ ట్రూ స్టోరీ గర్ల్ స్టార్ సో అనితని కూడా గర్ల్ స్టార్ అని సూర్యమణిని కూడా గర్ల్ స్టార్ అని పిలుస్తారు ఏంటి మరి గర్ల్ స్టార్ అంటే ద గర్ల్ స్టార్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టెల్స్ ఆఫ్ 
ordinary girls who have changed their lives by going to school so school ki vellanam valla oka ordinary girl oka extraordinary ga atla marindi so vallane mana girl stars ani pilustam so ee topic lo girls are evaru suryamani kuduk as a community of adivasi people in jharkhand so kuduk ane vallu adivasi people ekkada nivasisthuntaru jharkhand lo nivasisthuntaru so ee kuduk pick the fallen flowers and leaves to weave the necklace so villu padina aakulani వాటిని తీసుకొని నెక్లెస్ అనేది అట్లా చేసుకుంటూ ఉంటుంది ద ఫారెస్ట్ ఆర్ డిసప్పియరింగ్ ఇన్ దేర్ ప్లేసెస్ బై మైండ్స్ ఆర్ డగ్ డ్యామ్స్ ఆర్ బీన్ బిల్డ్ సో ఈ ఫారెస్ట్ అనేది డిసప్పియర్ అయిపోతాయి ఎందుకు ఈ డ్యామ్స్ని వీళ్ళు కట్టడం ద్వారా తొరంగ మీన్స్ జంగల్ ఇన్ ద కుడుక్ లాంగ్వేజ్ తొరంగ అంటే ఫారెస్ట్ అని కుడుక్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం సో మనకు రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సో ఈ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అనేది మనకు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో చేయబడుతుంది the land on which we grow one tin of seed is called one tin of land anamata so the land which we grow one tin of seed is called land one tin of land so right to two forest act man came cheptundante people who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it 25 years kante 25 years nunchi unna vallaki సో రైట్ ఒక ఫారెస్ట్లో ఏం పెరిగినా దాని ల్యాండ్ మీద సర్వ హక్కులు ఉంటాయి ద షుడ్ నాట్ బీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ సో వాళ్ళు ఆ ఫారెస్ట్ నుంచి తీసి వేయలేరు ద వర్క్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఫారెస్ట్ షుడ్ బీ డన్ బై దేర్ గ్రామ సభ సో ఇవన్నీ దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఇది గ్రామ సభకి అప్పగిస్తుంది సో రైట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మనకి ఏం చెప్తుంది ఎవరైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫారెస్ట్లో ఉంటారో ఆ ల్యాండ్ మీద అక్కడ కాసే వస్తువుల మీద అన్నిటికీ అక్కడున్న వాళ్ళకి రైట్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళని వా వాళ్ళని ఆ ఫారెస్ట్ నుంచి తీసివేయలేరు అనేది రైట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మనకు చెప్తుంది సో ఈ ఫారెస్ట్ని అక్కడున్న పీపుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఎవరికి ఇచ్చారంటే గ్రామ సభకి దీన్ని అప్పగించారు అనమాట ద వర్క్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఫారెస్ట్ షుడ్ బీ డన్ బై దేర్ గ్రామ సభ నెక్స్ట్ వన్ జూమ్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్టర్ కటింగ్ వన్ క్రాప్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ సమ్ ఇయర్స్ నథింగ్ ఈజ్ గ్రోన్ దేర్ సో ఒక క్రాప్ వేసే తర్వాత ఆ ప్లేస్ని వాళ్ళు అలాగే ఖాళీగా వదిలేస్తారు దాని మీద వేరే ఏ క్రాప్స్ వేయరు అక్కడ ఉన్న చెట్లని వాటిని వాళ్ళు కాల్చి వేస్తారు కొట్టేయకుండా మళ్ళీ డిగ్ చేయకుండా దానిని కాల్చేసి ఆ యాష్ని కలుపుతారు ద బ్యాంబూస్ ఆర్ వీడ్స్ విచ్ గ్రోన్ ఆన్ దట్ ల్యాండ్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ అవుట్ సో వాటిని పీకకుండా దే ఆర్ కట్ అండ్ బర్న్డ్ ద స్మాష్ మేక్స్ అ ల్యాండ్ ఫెర్టిలిటీ సో దాని మీద మొలిచే గడ్డిని కానీ వేరే చెట్లను కానీ వాళ్ళని కొట్ట కొట్టకుండా వాళ్ళు దానిని నరికేసి అక్కడే కాల్ చేసి ఆ యాష్ని ఆ ల్యాండ్కి ఫెర్టైల్గా వేస్తారు దీనినే జూమ్ ఫార్మింగ్ అంటారు ద ల్యాండ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ ఫార్మింగ్ ఇట్ ఈస్ లైట్లీ డగ్ అప్ నాట్ ప్లక్డ్ వీడ్ అండ్ అదర్ అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ pulled out they are just cut so that they get mixture with the soil this also help in making the soil fertility so ash ni aa burden kuda aa matti lo kalpe than soil ni fertilize chestund anedi velo oka bhavana this is been done in mizoram ee process ekkada jarugutundante mizoram lo jarugutundi the main crop here is rice so ee mizoram lo main crop anedi rice untundi the people celebrate when the crop is ripped and they go chowra dance holding bamboos so ee chowra dance anadi mizoram lo jarugutundi mizoram lo manaku ee farming anadi lottery system lo jarugutundi so lottery vesam lottery varaku vaste vallu aa farming ni cheskovalasustundi ekkada mizoram lo so ela farming cheskuntaru vallu lottery prakaramga mizoram lo ఈ ఫార్మింగ్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ ఫాదర్ లైక్ డాటర్ వీ అక్కర్ సర్టైన్ ట్రేడ్స్ అట్ బర్త్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ అండ్ సర్టైన్ థింగ్స్ ఆర్ స్కిల్స్ వీ లర్న్ ఫర్ అవర్ ఇన్విరాన్మెంట్ పోలియో ఈస్ కాజెడ్ బై వైరస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ ఏ డాక్టర్ కెన్ బీ ఇన్వెంటెడ్ టు స్ప్రెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ డిసీజ్ జార్జ్ మెండెల్ వాస్ సో జార్జ్ మెస్టల్ వచ్చేసి మనకు వెల్క్రో ఇచ్చారు అండ్ జార్జ్ మెండల్ మనకు పీ ప్లాంట్స్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు 
so see the difference the george mendel was born in a poor farmer's family in austria in 1822 so in a poor farmer family lo putter for 7 years he did experiment on 28000 plants in the garden of the monastery so in ek exams ante mai tanaku knowledge unna exams raayalante paari poy vaale exams ante ne chaala bhayam so aina 7 years part 7 years part to ee peanuts meeda pea plants meeda experiment ni chestaru 28000 plants meeda experiment chestaru the pea <laughs> pea plants have some trait which comes in pair like seed is either rough or smooth so if pea plants anavi pairs ga ostai okati smooth ga kaani rough ga kaani ledha smooth ga kaani so idi experiment with peas are rough or smooth so in experiment enta guppa experiment ante mana next generation mana next taralaki ee pea nuts anavi ye ఏ కలర్లో వస్తాయి స్మూత్గా వస్తాయా రఫ్గా వస్తాయా ఎల్లో కలర్లో వస్తాయా గ్రీన్ కలర్లో వస్తాయా సో ఇలాగ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కూడా తెలిసేంత గ్రేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనకు జార్జ్ మెండల్ గారు చేస్తారు సో ఇది దీని యొక్క మాన్స్టరీ గురించి నేను షార్ట్ కట్లో చెప్తాను ద సీట్స్ ఈజ్ రఫ్ ఆర్ స్మూత్ ఇట్ ఈస్ ఇదర్ ఎల్లో ఆర్ గ్రీన్ కలర్ సో సో ఈ పీ ప్లాంట్ అంటే బఠాని ఉంటాయి కదా సో వాటిని సో దాని మీద ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు ఎలా అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవి ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ కలర్లో వస్తాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏ కలర్లో వస్తాయి కొన్ని సీడ్స్ అన్నవి స్మూత్గా రఫ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఏమొస్తాయి అనే ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేస్తారు అనమాట ద సీడ్స్ ఈజ్ ఈదర్ రఫ్ ఆర్ స్మూత్ ఆర్ ఈదర్ ఎల్లో ఆర్ గ్రీన్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఇదర్ టాల్ ఆర్ షార్ట్ సో ఆ చెట్టు యొక్క హైట్ షార్ట్గా ఉంటుందా టాల్గా ఉంటుందా సో మెండల్ షార్ట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఏ పీ ప్లాంట్ హ్యావింగ్ ఎల్లో సీడ్స్ ఆయన మెండల్ షార్ట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఏ పీ ప్లాంట్ హ్యావింగ్ ఎల్లో సీడ్స్ రాబోయే తరాలకు అందరికీ ఎల్లో సీడ్స్లోనే మనకి బటానీలనే వస్తాయని హీ షోర్ దట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ప్లాంట్స్ విత్ స్మూత్ సీడ్స్ సో స్మూత్ సీడ్స్ ద్వారా మనకు స్మూత్ సీడ్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎల్లో కలర్ నార్మల్గా క్వశ్చన్స్ ఇలా కూడా అడుగుతాడు ఏ ఏ కలర్స్లో ఉంటాయంటే ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ కలర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏ కలర్ వస్తుందంటే ఎల్లో సీడ్స్ ఉంటాయని స్మూత్ సీడ్స్ వస్తాయని చెప్తాడు సో నేనైతే నాలుగు లైన్స్లో షార్ట్ కట్లో చెప్పాను మీకు కావాలంటే ఆయన మొత్తం తిరిగి ఇక్కడ ఇక్కడే ఇచ్చేసాను ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ని యూ క్యాన్ కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు ఆన్ ద మూవ్ అగైన్ దసరా దసరా బికా కమ్స్ బిఫోర్ ద రెయినీ సీజన్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ఏ షుగర్ కెన్ నీడ్స్ మచ్ వాటర్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ షుగర్ కెన్ నీడ్స్ అ మచ్ వాటర్ పూర్ణపోలి స్వీట్ రోటీస్ మేడ్ ఫర్ జాగ్రి అండ్ గ్రామ్ This is being eaten with a spicy curry dish. So, Poornapoli is sweet roti. We are doing water grams. We are doing Poornapoli. This is eaten with a spicy curry dish. Curry dish is being tasted. Caravan. Caravan is a bus or a cart in which one can live with all the facilities. So, one of the facilities is a caravan. Rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste. So, if rats have eyesight and have excellent sense of smell and touch and taste. In Nagpur, they put sugar in dal. 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 In dance, the hands and the face are used to convey the feelings. they are called mudras and bhavas so manam dance eruptu manam face expressions and mana hands manam kavilistam kada vaatine mudras and bhavas antar hands tu chese danne nemo mudras antaru face tu chupiche danne bhavas antaru bhavalu the owl can rotate its neck backward to the large extent so it 270 degrees 270 degrees varaku ee owl anadi tana neck ni back side ki తిప్పగలుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ టూ సెవెంటీ వరకు ఏది అవుల్ అవుల్ కెన్ రొటేట్ ఇట్స్ నెక్ బ్యాక్వర్డ్స్ టు లార్జ్ ఎక్స్టెండ్ ఏ బర్డ్స్ ఫెదర్ హెల్ప్ ఇట్ టు ఫ్లై కీప్ ఇట్ సెల్ఫ్ వామ్ 
a bird's feather keep it to fly and keep it self warm too from time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place and water next about braille louis braille braille is written on a thick paper by making a row of raised point dots so a braille louis braille anadi blind peoples wala oka fingers ni petti chadukunedi so ila dots tho untunnadi the braille is written on a thick paper by making a rows of a raised points dots with a pointed tool braille is ready by running running the fingers on the raised dot so if braille is read ante vallu oka dots meda vallu fingers ni use chesi a letter anadi vallu chadavagalugutaru the louis braille belonged to france so in a france ki chendina vyakti when he was 3 years old he was playing with his father's stool suddenly a point tool hurt his eye he lost his eyesight so ayaniki puttukata blind ka so tanaki eyes undi 3 years age of <laughs> So Louis Braille belongs to France when he was 3 years old he was playing with his father's tool suddenly a pointed tool hurt his eyes he lost his eyesight so thanu 3 years age nappudu vaalla father yokka vasthulu thanu aadukune tappudu adi thanu kandlo guchukoni thana kannu choopanadi kanti choopanadi lost eye he had a keen interest in studies so thanaki interest meeda chaala makkuva undedi he kept thinking of different ways to read and write so thana ela chadavali ela raayagalanu ani different ways ni thanu think chestunnadu finally he found a way reading by touching and feeling this way of reading later come to be known as a braille script so feel chesi manam touch chesi chadavagalige idea thanaku found ostundi so deenne manam braille script ani pilustam this script is based on six points ee script anadi six dots ila letter ni batti dots unda six dots ni untundi enni dots untayani kuda untundi so braille script anadi six dots tho untundi the braille can now also be written using the computer so idi ipudu manam computer meeda kuda use cheyochu if you show the children actual braille script they will be able to understand it better so manam braille script ni chuste meeru inkoncham understanding ba untundi chudam so idi braille script so ikkada six dots maatrame untayi so six dots untai a ki pain undi and b ki two dots unnai c ki so oka letter letter ni patti braille script annadi undi so ee dots ni vallu touch chesi feel ayi letter ni vallu recognize chestaru ani cheptundi in the beginning the pots are made of stones and clay so beginning lo pots ni vallu stone and clay tho chese vallu people made pots of stone by digging and scraping the stones with their hands so pat first lo వాళ్ళు డిగ్ చేసి వాటిని స్క్రాప్ చేసి పాట్స్ని మేడ్ చేసేవాళ్ళు కవా ట్రీ వా విత్ కవా టీ ఇస్ అ వెరీ స్పెషల్ ట్రీ ఇన్ శ్రీనగర్ దీంట్లో ఆల్మండ్ ఆర్ కార్డమం వేసి టీని చేస్తారు దల్ లేక్ ఇస్ ఇన్ శ్రీనగర్ దల్ లేక్ ఎక్కడ ఉంది శ్రీనగర్లో ఉంది ద టూరిస్ట్ ఎంజాయ్ ద రైడ్ ఆఫ్ షికారా ఇన్ డల్ లేక్ షికారా ఎక్కడ షికారా మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది దల్ లేక్లో దొరుకుతుంది హౌస్ బోట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ శ్రీనగర్ హౌస్ బోట్స్ డోంగా బోట్స్ సో మనకన్నీ శ్రీనగర్లో దొరుకుతాయి ద బర్డ్స్ ప్రివెంట్స్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్ యాజ్ దే ఈట్ దెమ్ సో ఈ బర్డ్స్ని ఏ బర్డ్ అయితే ఫ్రూట్స్ని తినే పురుగుల్ని ఈ బర్డ్స్ తింటాయి అనమాట ద బర్డ్స్ ప్రివెంట్స్ ఫ్రూట్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ సో ఫ్రూట్స్ని పురుగులు తినకుండా ఆ పురుగుల్ని బర్డ్స్ తిని కాపాడుతుంది బజ్జు విలేజ్ ఈజ్ ఇన్ రాజస్థాన్ the symbols are important to make children understand about maps maps lo chaala symbols untai oceans ki blue color ani vere open lands ki yellow color ani so ila symbol coloring ga kuda maps untai discuss the reuse of water so water ni manam reuse ela cheyali anedi this would help the children to understand the importance of saving water so manam water save chestene mana next generation ki manam water viluva water ni andinchagalam so unna water anta manam waste chesthe నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం వాటర్ని అందించలేము 
नेक्स्ट इट विल बी यूजफुल टू लिजन एंड अडाप्ट द सजेषन गिवेन बै द स्टूडेंट इन दीस् रिगार्ड सो अब मन वाले विन टापिक विन पिल रेस्पना मन रिकॉर्ड रिकग्नज चुनाव सो ना इधी फुड मीद मे एनसीआर टेक्स्ट बुक् मैं एनसीआर टेक्स्ट बुक् सें इधे विधा इच्छी सो इक हांगका हांगका स्ने तिटार सो दिश हांगका हांगका स्ने तिटार यह स्ने डिशारे लिंग हू फे सो दी लिंग हू फे हांगका स्ने स्ने अंड फिश कुकड इन मस्टर्ड आई फिश मस्टर्ड आई कुकड़े काश्मीर काश्मीर फिश मस्टर्ड आई आवल नूने कुकोर and my mother said it was sea fish in coconut oil it had been different and next in kerala it is most important repeated gaane adugu ee foods gurinchi repeated gaane adugutune untu kerala lo boiled tapiko so ee boiled tapiko with any कर्री मेड यूजिंग चटनी सो इदंत अवसर लेकिन केरला स्पेषल बॉइल टेपिको इधर्तपेटे सरपतनी लिंग हू फे अने हांगका स्ने सो लिंग हू फे अने हांगका स्ने काश्मीर काश्मीर दी फिश मस्टर्ड आई कुकन केरला 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 स्पेषल बॉइल टापिक नैक्स्ट डिफरेंट प्लेस अं आसा ने स्टारे आसा हाउस वे बांबू पिलर् सपोर्ट मैदा हाई उ बिकाज आफ् रेनफा उबी आ वरदल नीर पारे वील हाउस अभी एंटे टेन नीचे ट्वेलव फीट अबोव द ग्रउंड सो इवी टेन नीचे सारी टेन टू ट्वेलव फीट अबोव द ग्रउंड बांबू पिलर्स सपोर्ट वीलू हाउस कटोर सो to make a tank or to make a tank tank or tanka the special method do you know what is a tanka so id ela ante oka pit ni dug chesi dantlo water ni villu store chestaru to build a tanka a pit is dug in the courtyard and it is made to cover this tank is kept covered with a lid the roof of the house is made sloping sloping so that rain water collector here follows through a pipe into the tank A sieve is attached to the mouth of a pipe so that no dirt goes into the tank. This water is used for drinking after it is cleaned. So, the water, the houses, your roofs, the slope, whatever, 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 फ्लोस थ्रू ए पैप इन टू द टंक ए सेव अंत जल्ले सो सेव इज जल अटैच टू द मौत आफ ए पैप सो देर इज नो डट गोस् इन टू द टंक दिस् वाटर इज यूज फर् ड्रिंकिंग आफ्टर इट्स क्लीन एंड नैक्स्ट सो अक बर्ड्स हाव ए फिलरिंग सिस्टम इन देर बीक्स अवेटे फ्लैमिंग बर्ड्स या फिटरिंग सिस्टम उ अटे वाटर 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 तो वे मडनी वालू डिफ डिफरेंट चेयल वीक्स तो वाट फ्लैमिंग बर्ड्स हाव ए फिटरिंग सिस्टम इन दर् बीक फ्लैमिंग सैबेरियन क्रेन सैबेरियन क्रेन दे मैग्रेट फ्रम को क्लैमेट कंडीशन सो अभी वलस अड्चे वेल्लिपत को कंडीशन दे ब्रीड ईज वाम प्लेस सो वो वाम प्लेस की मैग्रेट हेल्पता है अंड सैबीरियन क्रेन अभी चला तक उन्ई नैक्ट 
the greed and buffaloes have a symbolic relationship symbolic relationship ante buffalo head meeda oka bird untundi and adi dani హెడ్ మీద తన బాడీ మీద ఉన్న పురుగులన్నీ అవి తినేసి తన కడుపు ఆహారం తీర్చుకుంటుంది అట్ ఎ సేమ్ టైం బఫెలు ఒక పైన ఉన్న ఇన్సెక్ట్ని అదంతా అది తీసేస్తుంది సో వాటి ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది ఒక సింబాలిక్ రిలేషన్షిప్ అనమాట నెక్స్ట్ ద స్మాలెస్ట్ మైగ్రేటరీ బర్డ్ స్మాలెస్ట్ మైగ్రేటరీ బర్డ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఆర్టిక్ రీజియన్ టు ఇండియా వచ్చేసి లిటిల్ సైంట్ సో ఆ మెటీరియల్లో కొన్ని మిస్ అయిన పాయింట్స్ని కూడా సో నేను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎన్సీఆర్టీని ఎన్సీఆర్టీ యొక్క ఈవీఎస్ని ఇవ్వాలని సో నేను ఇంకొన్ని పాయింట్స్ని కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది ద స్మాలెస్ట్ మైగ్రేటరీ బర్డ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఆర్టిక్ రీజియన్ టు ఇండియా ఆ బర్డ్ వచ్చేసి లిటిల్ స్టెంట్ అండ్ మైనా మైనా మూవ్స్ హర్ నెక్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ విత్ జర్క్ సో తన నెక్ని ఒక్కసారిగా నెక్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్కి దాని యొక్క నెక్ని జర్కిస్తుంది ఏ బర్డ్ మైనా మైనా తన యొక్క నెక్ని జర్క్గా ఇస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని మిస్ అయిన పాయింట్స్ గోయింగ్ టు స్కూల్స్లో ఇక్కడ జుగాడ జుగాడ అన్నది మనం గుజరాత్లో యూజ్ చేస్తాం పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఈ జుగాడ ఎలా నడుస్తుందంటే ఫుట్ 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 అనే సౌండ్తో నడుస్తుంది జుగాడ అంటే ముందు మనకు బైక్ లాగా ఉంటుంది వెనక అంతా పిల్లలు కూర్చోడానికి స్పేస్ ఉంటుంది లైక్ దిస్ దీన్ని మనం జుగాడ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ సో బర్డ్స్ హౌసెస్ గురించి ఇంకొన్ని బర్డ్స్ హౌసెస్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం స్పారో స్పారో అంటే పిచ్చుక సో ఈ స్పారో దాని యొక్క నెక్స్ట్ని ఎక్కడ పెడుతుందంటే టాప్ ఆఫ్ ద కబోర్డ్స్ అండ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ కూడా దీని యొక్క నెక్స్ట్ అనేది కడుతుంది నెక్స్ట్ పీజియన్ పీజియన్ అంటే పావురం దీని యొక్క ఫీట్స్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే గ్రే అండ్ బ్లూయిష్గా ఉంటుంది బ్లషీగా ఉంటుంది అండ్ దీని యొక్క ఫీట్స్ వచ్చేసి పింక్ పింక్ ఫీట్స్ ఉంటాయి ఇది ఇది ఈ పావురాలు ఇల్లు ఎక్కడ కడతాయంటే పాతబడిన ఇళ్లల్లో డెజర్ట్స్ బిల్డింగ్స్లో ఇవి వాటి యొక్క గూడ్ని కట్టుకుంటాయి డవ్ ఈ డవ్ అనేది వైట్ కలర్లో ఉంటుంది దీని యొక్క హౌస్ వచ్చేసి దీని యొక్క గూడ్ ఎక్కడ కట్టుకుంటున్నాయి క్యాక్ క్యాక్టస్ ప్లాంట్ మీద సో అమాంగ్ త్రోన్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ ప్లాంట్ మీద అంటారు కదా ముళ్ళ చెట్లు ఉంటాయి వాట్ ఈస్ దట్ అండ్ మెహందీ ఎడ్జెస్ మీద దీని యొక్క హౌస్ని అది బిల్డ్ చేసుకుంటుంది సన్ బర్డ్ సన్ బర్డ్ ఎక్కడ హ్యాంగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ ట్రీస్ దీని యొక్క గూడ్ని చిన్న బుషెస్ లేదా స్మాల్ ట్రీస్ యొక్క బ్రాంచెస్ని హ్యాంగ్ చేసుకుంటుంది దాని యొక్క నెస్ట్లో ఏముంటుందంటే దాంట్లో గూడ్లు ఏముంటుందంటే హ్యావింగ్ ఏ హెయిర్ గ్రాస్ తేనీ ట్వింగ్స్ డ్రై లీవ్స్ కాటన్ అంటుంది నెక్స్ట్ వీవర్ బర్డ్ వీవర్ బర్డ్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఈ వీవర్ బర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ఫైవ్ హౌసెస్ ఒక నాలుగైదు గూడ్లను కడుతుంది మెయిల్ మెయిల్ గిజిగాడు సో నాలుగైదు గూడ్లను కట్టినప్పుడు ఫీమేల్ ఫీమేల్ వీవర్ బర్డ్ వచ్చేసి ఆ ఐదు నాలుగైదు గూళ్ళలో దానికి ఏదైతే నచ్చుతుందో ఆ నెస్ట్లో దాని యొక్క ఎగ్స్ని అది లేచేస్తుంది సో ఇది గిజిగాడు వీవర్ బర్డ్ యొక్క నెస్ట్ గురించి టైలర్ బర్డ్ దర్జీ పిట్ట టైలర్ బర్డ్ని మనం దర్జీ పిట్ట అని అంటాం యూజర్స్ ద షార్ప్ బీక్ టు స్టిచ్ ద స్టిచ్ టుగెదర్ ద టూ లీవ్స్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు ఈ టూ లీవ్స్ని దాని యొక్క షార్ప్ బీక్తో స్టిచ్ చేసి అందులో ఎగ్స్ని లేచేస్తుంది ఏటి టైలర్ బర్డ్ దర్జీ పిట్ట సో నవ్ బార్బెట్ దీన్నే మనం కాపర్ స్మిత్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇది మన చెట్టు చెట్లో ఒక హోల్ని హోల్ని చేసుకొని దాంట్లో ఈ బర్డ్ ఉంటుంది ఏది బార్బెట్ ఆర్ ఏ కాపర్ స్మిత్ ఇన్ని ట్రీస్ ట్రంక్ బై మేకింగ్ హోల్ కెన్ బీ హర్డ్ ఇన్ ఏ సమ్మర్ విత్ టుక్ 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 సౌండ్ సో ఈ సమ్మర్లో టుక్ టుక్ అనే సౌండ్ చేస్తూ ఆ ట్రీలో హోల్ పెట్టి దాంట్లో దాని యొక్క గుడ్లని లేచేస్తుంది పొదుగుతుంది అండ్ ఇండియన్ రాబిన్ ఈ ఇండియన్ రాబిన్ 
తన యొక్క నెస్ట్ ఎక్కడ కడుతుంది అంటే రోడ్ సైడ్ స్పేస్ బిట్వీన్ స్టోన్స్ సో రోడ్ వెళ్ళే స్పేసెస్లో రాళ్ళ మధ్య దీని యొక్క గూడ్ని కట్టుకుంటుంది అండ్ ఇది సాఫ్టెస్ట్ నెస్ట్ అన్నిటికంటే సాఫ్టెస్ట్ నెస్ట్ కట్టుకునేది ఇండియన్ రాబిన్ అందరికంటే హార్డెస్ట్ నెట్ కట్టుకునేది క్రో సో దీని యొక్క మౌత్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది పీజియన్ యొక్క ఫీట్ వచ్చేసి పింక్ కలర్లో ఉంటుంది ఇండియన్ రాబిన్ యొక్క మౌత్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది క్రో సో మేక్స్ హార్డెస్ట్ నెస్ట్ సో ఈ నెస్ట్లో అన్ని రకాలైన వస్తువులను ఈ నెస్ట్లో మనం చూడగలం సో ఇది టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీలో దాని ఒక నెస్ట్ కడుతుంది సో ఈ కోయల్ అన్నది నెస్ట్ నేమ్ లేచేదు ఇది క్రో యొక్క నెస్ట్లోనే దాని ఎగ్స్ని లేచేస్తుంది అండ్ అది వెళ్ళిపోతుంది పాపం ఈ క్రో కష్టపడి రెండింటి ఎగ్స్ని లేచేసి పొదుగుతుంది అనమాట సో ఈ యానిమల్స్ ఈ బర్డ్స్కి ఎనిమిస్ ఉన్నాయి సో ఈ బర్డ్స్ యొక్క ఎనిమిస్ వచ్చేసి క్యాట్ ర్యాట్ స్క్వెరల్ స్నేక్ అండ్ హ్యూమన్స్ టూ హ్యూమన్స్ కూడా వాడి గూడ్లను చూస్తే మన మన పిల్లలకి రాళ్ళతో కొట్టాలనిపిస్తుంది సో ఈ ఈ క్యాట్ ర్యాట్ స్క్వెరల్ అండ్ స్నేక్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఎగ్స్ని తినడానికి తింటాయి సో ఈ బర్డ్స్ యొక్క ఎనిమిస్ అవి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ చూద్దాం కాజీరంగ కాజీరంగ నేషనల్ పార్క్ వచ్చి అస్సాంలో ఉంది రాంథాబోర్ రాజస్థాన్లో ఉంది ఘాన్ వచ్చేసి రాజస్థాన్లో ఉంది సో మనం జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇవి కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ డెజర్ట్ ఓక డెజర్ట్ ఓక గురించి కూడా టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఇది లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ టాల్ ఉంటుంది మన స్కూల్ మన స్కూల్ రూమ్ యొక్క వాల్ అంత హైట్గా ఈ డెజర్ట్ ఒక ఉంటుంది దీని లెంత్ వచ్చేసి థర్టీ సచ్ ట్రీస్ లేట్ డౌన్ వన్ అండ్ టూ అనదర్ సో ఇది మొత్తం టూ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ డీప్స్ వరకు గ్రౌండ్ ఉంటుంది సో మనం థర్టీ ట్రీస్ని ఒకదాన్ని ఒకటి పెట్టినప్పుడు గ్రౌండ్ మీద ఎంత పొడుగు ఉంటుందో అంత టూ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ డీప్లు ఏది ఉంటుంది అనుగు పీపుల్ నోస్ ద ట్రీ యాజ్ కుర్కారా సో ఈ అనుగు పీపుల్ని ఈ డెజర్ట్ ఒక అని కుర్కారా అని పిలుస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైట్ క్వీన్ బ్లూమ్స్ ఓన్లీ అట్ నైట్ నైట్ క్వీన్ అంటే మనం సన్న జాజులు లైక్ సన్న జాజులు నైట్ క్వీన్ బ్లూమ్స్ ఓన్లీ అట్ నైట్ టైం హైబిస్కస్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ మెడిసిన్ సో ఈ మందార పూలు హైబిస్కస్ అంటే మందార పూల్ని మనం మెడిసిన్లో యూజ్ చేస్తాం మ్యారీగోల్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ డై బంతి పూలు రోజ్ బ్లూమ్స్ ఆల్ ద ఇయర్ అరౌండ్ ఈ రోజు మన సంవత్సరం పూ సాధన ఇది పూస్తూనే ఉంటుంది అండ్ ఫిఫ్త్ జూన్ వరల్డ్ ఎన్విరాల్మెంటల్ డే ఫిఫ్త్ జూన్ మన యొక్క వరల్డ్ ఎన్విరాల్మెంటల్ డే జూట్ ఫైబర్ జూట్ ఫైబర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ స్టెమ్ సో ఈ జూట్ ఫైబర్ మనకు స్టెమ్ నుంచి వస్తుంది లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేపర్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేపర్ ఫ్రమ్ ఏ ఎరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఎరియల్ ఏరియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ సో ఇవన్నీ మనం అడిగిన క్వశ్చన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్స్ ఇవి సో రిపీటెడ్గా ఒకటి రెండు సార్లు అడిగినా కూడా నేను అవి మీకు మెన్షన్ చేశాను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్తో సహా సో ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అస్సాం తరుణ్ భాస్కర్ సో తరుణ్ భాస్కర్ సింగ్ ద్వారకామాయిలో అల్వార్ డిస్ట్రిక్ట్లో రాజస్థాన్లో ఒక ఓల్డ్ రేక్ని ఈయన ఓల్డ్ లేక్ని రీబిల్డ్ చేస్తాడు సో వాటర్ లేని టైంలో తరుణ్ భారత్ భా సంగ్ తరుణ్ భారత్ సంగ్ ద్వారకామాయి ద్వారకామాయి అల్వార్ డిస్ట్రిక్ట్ రాజస్థాన్లో లేక్ని ఓల్డ్ లేక్ని రీబిల్డ్గా రీబిల్డ్ చేస్తారనమాట సో ఇవి ఆల్మోస్ట్ మీకు అంత ఈవియస్ ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ మొత్తం నేను మీకు ఇక్కడ అరేంజ్ చేశాను సో మీరు హ్యాపీగా ఇంతవరకు చూసుకోవచ్చు ఫర్దర్గా మీరు చదవడానికి కూడా ఇంకా ఏమి ఉండదు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మొత్తం మీకు ఇక్కడ 
సిల్వర్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ అరేంజ్ అయిపోయింది అండ్ సో ఇవి థర్టీన్ మార్క్స్కి అండ్ వన్ మార్క్ మనకు మ్యాప్ గురించి అడుగుతాడు సో మ్యాప్లో మనం వినేటప్పుడే చూసుకున్నాం గుజరాత్ నుంచి అండ్ గోవాకి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి సో ఇలాగా ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఎన్ని స్టేట్స్ని మనం క్రాస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో బే ఆఫ్ బెంగాల్ సైడ్ ఏ ఏ స్టేట్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇలాంటివి మ్యాప్ పాయింటింగ్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అండ్ డైరెక్షన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సో నార్త్ నుంచి పిల్లవాడు స్టార్ట్ అయ్యి ఈస్ట్కి వెళ్ళి ఈస్ట్ నుంచి మళ్ళీ వెస్ట్కి వచ్చి వెస్ట్ నుంచి సౌత్కి వస్తే వాళ్ళ ఇల్లు ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది సో ఇలా కూడా ఒక క్వశ్చన్ అన్నది మీకు వస్తుంది సో వాటి మీద కూడా మీరు లర్న్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కంటెంట్ మీ చేతిలో ఉంది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మీ ఓన్ అయినట్టే మీ సొంతమైనట్టు